അറിവില്ലാത്ത സമയത്ത് അവർക്ക് ചോദിച്ചുകൂടായിരുന്നു വിവരമില്ലാത്തതിന് മറുപടി ലഭിക്കുന്നത് ചോദിക്കുമ്പോഴല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് സുഹൃദാഹിതങ്ങൾ അവർക്ക് മസല പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു ഇമാം ബുഹാരി ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീഫാണിത് ആ സുഹാബിക്ക് തന്റെ തലയിലെ മുറിവിൽ ഒരു കെട്ടു വെച്ച് കെട്ടുകയും മുഖം തടവുന്ന സമയത്ത് ആ കെട്ടിന്റെ മേൽ തടവുകയും ബാക്കി മുഖം തടവുകയും കൈ തടവുകയും ചെയ്ത് മണ്ണുകൊണ്ട് തയമ്മം ചെയ്താൽ മതിയായി നിങ്ങൾ അവരെ കൊന്നല്ലേ എത്ര വലിയ പാതകമാണ് ആ സംഭവിച്ചത് വിവരമില്ലാത്തതിന്റെ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം ആലിമീങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ഇൽമ് ഇൽമ് പറയപ്പെടണം ഇൽമ് പ്രസരണം മുച്ചാലിമീങ്ങൾ കിതാബോധി പഠിക്കണം അവർ ദീനിന്റെ ദൈവത്തിലേക്ക് വരണം അത് ഉമ്മത്തിന് അള്ളാഹു നൽകുന്ന റഹ്മത്താണ് നമ്മുടെ വാഫി പണ്ഡിതന്മാർ ഫൈസിമാര് ബാക്കവിമാര് ദാരിമാ ദാരിമിമാര് ഉദവിമാര് എത്രയോ എത്രയോ വിരലെണ്ണാൻ നമുക്ക് പ്രയാസം അത്രയും മുന്നോട്ട് നടക്കുന്ന സജ്ജനങ്ങളായ പണ്ഡിതന്മാർ അവർ ലോകത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന കാലത്ത് അള്ളാഹു ക്യാമത്ത് നാളിന്റെ വരവ് പോലും അള്ളാഹു നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുമെന്നാണ് ഹദീസിന്റെ സാരം ജഹലി വ്യക്തമായി വ്യക്തമായ ജഹപ്പെടുന്ന സമയത്താണ് അജ്ഞത പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന സമയത്താണ് ക്യാമത്തിന്റെ അടയാളമെന്ന് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖു റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം ആദരിക്കപ്പെടേണ്ടവർ ഉസ്താദുമാർ പണ്ഡിതന്മാർ ആദരിക്കപ്പെടേണ്ടവർ അവരോട് സംസാരിക്കുന്ന സംസാരം പോ താഴ്മയുടെ വിനയത്തിന്റെ ആദരവിന്റെ വാക്കുകളാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് വസീറായിരുന്ന മന്ത്രിയായിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിലെ ഇബിന് ഹുബൈറ റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി അദ്ദേഹം പ്രഗത്ഭനായ പാണ്ഡിത്യമുണ്ട് പണ്ഡിതന്മാരോട് ബഹുമാനമുള്ള ഒരാൾ ഒരു പണ്ഡിതനോട് അദ്ദേഹം കയർത്തൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ സങ്കടപ്പെട്ട് ഉറക്കം വരാതെ ദിവസങ്ങളോളം കിടന്ന ഇബിന് ഹുബൈറ അദ്ദേഹം പണ്ഡിതന്മാർ കൂടിയിരുന്ന് ചർച്ച നടത്തുമായിരുന്നു അന്നൊരു കൂട്ടം പണ്ഡിതന്മാർ ഇബിന് ഹുബൈറയുടെ മുമ്പിൽ ചർച്ച നടക്കുമ്പോ മാലിക്കി മദഹബിലെ ഒരു ഇമാം അവരുടെ കൂടെയുണ്ട് എല്ലാവരും ഒരു മസലയിൽ ഇതാണ് ഇതിലെ രാജിഹായ മസല ഇവിടത്തെ പ്രബലമായ അഭിപ്രായം ഇതാണ് എന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ സമർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹം മാത്രം പറഞ്ഞുല്ല അത് ഗൈറു റാജിഹാണ് പ്രബലമായ അഭിപ്രായം അതല്ല എന്ന് പണ്ഡിതന്മാരുടെ മുഖ്യ പ്രധാന പണ്ഡിതന്മാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളെ ഖണ്ണിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ് ആ ചർച്ചയിലുടനീളം ആ മാലിക്കി പണ്ഡിതൻ ഖണ്ഡനം ചെയ്തപ്പോ ഇബിന് ഹുബൈറ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞു പോയി അറിയാതെ അഹിമാറുൻ അൻസ നിങ്ങൾ എന്താണ് കഴുതയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു പോയി ചോദിച്ചതാണ് എല്ലാ പണ്ഡിതരും ബാക്കി മൂന്ന് മധുഹബിലെ നാല് മധുഹബിലെ ഇമാമിയങ്ങളും ഈ മാലിക്കി പണ്ഡിതനൊഴികെ ഒരു വിഷയത്തിൽ അവരെല്ലാം ഒത്തുചേർന്ന് ഒരു അഭിപ്രായം പറയുമ്പോ അതിനെ അദ്ദേഹം എതിർക്കുകയും അത് അങ്ങനെയല്ല ഇങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറയുകയും ചെയ്ത ഹിമാറുൻ അൻസ എന്ന് ചോദിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോ അദ്ദേഹം പണ്ഡിതൻ മിണ്ടാതിരുന്നു ഇബിന് ഹുബൈറാഖ് പിന്നെ സങ്കടമായി ഞാൻ ആ പറഞ്ഞത് മോശം എന്റെ അതിഥികളാണല്ലോ അവരെ അന്ന് രാത്രി കിടപ്പറയിൽ ഉറങ്ങാൻ കഴിയാതെ കൊടീശ്വരനായിരുന്ന മന്ത്രിയായിരുന്നു ഇബിന് ഹുബൈറ അദ്ദേഹത്തിന് ഉറങ്ങാൻ കഴിയാതെ പിറ്റേന്ന് രാവിലെ ഇതേ പണ്ഡിതന്മാർ തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് നേരം വെളുത്ത് പണ്ഡിതന്മാർ കയറി വരുമ്പോ താൻ ആരെ കുറിച്ചാണോ പറയാൻ പാടില്ലാത്ത വാക്ക് പറഞ്ഞു പോയത് ആ പണ്ഡിതന്റെ നെറ്റിയിൽ ഉമ്മ വെക്കുകയും കൈകൊണ്ട് സലാം പറഞ്ഞ് അല്ലയോ ജനങ്ങളെ പൊതുജനങ്ങളോട് മാപ്പ് പറഞ്ഞു ഇബിന് ഹുബൈറ ജനങ്ങളെ ഇന്നലെ എന്നിൽ നിന്ന് ഞാൻ അറിയാതെ ഒരു വാക്ക് വന്നുപോയി എന്റെ നാവിൽ അതെനിക്ക് ആ വാക്കിന്റെ പ്രയാസം കാരണം സങ്കടം കൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്നലെ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല എനിക്ക് ഉറങ്ങാമിഹിനി നിങ്ങൾ എനിക്ക് മാപ്പു തരണേ എന്നോട് മാപ്പാക്കണേ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അത് പറഞ്ഞു പോരാ എന്നേക്കുമായൊരു മാപ്പ് വേണം നിങ്ങൾ തന്നു 
ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് പണ്ഡിതിനോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു വേണ്ട അള്ളാനെ വിചാരിച്ച് ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കടമുണ്ടോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിനെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചത് കൊണ്ട് പറയാം എനിക്ക് നൂ കടമുണ്ട് നൂറ് ദിർഹം കടമുണ്ട് കടമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴും പറഞ്ഞില്ലേ അഫിനി എന്നോട് അത് ചോദിക്കല്ലേ അള്ളാഹുവിന് വിചാരിച്ച് ചോദിക്കുന്നു പറയണേ അന്നേരം പറഞ്ഞു നൂറ് ദിർഹം കടമുണ്ട് അങ്ങനെ നൂറ് ദിർഹം ഇബിന് ഹുബൈറ തന്റെ പേഴ്സണൽ സമ്പത്തിൽ നിന്ന് ക്യാഷിൽ നിന്ന് കൊടുക്കുകയും ഇത് പറഞ്ഞു ഇത് നിങ്ങളുടെ നൂറ് ദിർഹം കടം വിട്ടാൻ ഇത് നൂറ് ദിർഹം നിങ്ങളോട് ഞാനൊരു അപമര്യാദയുടെ വാക്ക് പറഞ്ഞു പോയതിന് പ്രായശ്ചിത്തമായ എന്റെ വക ഒരു നൂറ് ദിർഹം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇരുന്നൂറ് വെള്ളി നാണയങ്ങൾ നൽകി തന്റെ വാക്കിന് പരസ്യമായി മാപ്പ് പറഞ്ഞ അന്നത്തെ പ്രഗത്ഭനായ മന്ത്രിയാണ് അബിന് ഹുബൈറ അലിമിനോട് അറിയാതെ പറഞ്ഞു പോയതിലെ സങ്കടം പണ്ഡിതന്മാർ ഇജ്ജത്തുള്ളവരാണ് അവരിക്കണം അഭിമാന ബോധമുള്ളവരായിരിക്കണം മഹാനായ ഷെയ്ഖ് സയീദുൽ ഹലബി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈ ഷെയ്ഖ് സയീദുൽ ഹലബി മഹാനപുറകൾ ഈജിപ്തിലെ ഈജിപ്തിലെ പ്രശസ്തമായ ഒരു പള്ളിയിൽ ഇതിന്റെ ദർശ നടത്തുന്ന പ്രഗത്ഭനായ പണ്ഡിതൻ പ്രായം ഒരുപാടായി കാലിന്റെ വേദന കാരണം കാല് നീട്ടി അദ്ദേഹം കാല് നീട്ടി വെച്ചുകൊണ്ടാണത് ഒരുപാട് മുസാലിമീങ്ങൾ വന്ന് പഠിക്കുന്നു മഹാനായ അല്ലാമ സയീദുൽ ഹലബിയിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് മുസാലിമീങ്ങൾ വന്ന് പഠിക്കുന്നുണ്ട് പഠനം നടത്തുന്നു ആ ഇടക്കാണ് ഈജിപ്തിന്റെ ഭരണാധികാരി ഇബ്രാഹിം ബാഷ മുഹമ്മദ് അലി ബാഷയുടെ മകനുണ്ട് ഇബ്രാഹിം ബാഷ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം കാണാൻ വേണ്ടി വരുന്നു മസ്ജിദ് ഇബ്രാഹിം ബാഷയുടെ ഉപ്പയാണ് മുഹമ്മദ് അലി ബാഷ മുഹമ്മദ് അലി ബാഷ ഉണ്ടാക്കിയ മനോഹരമായൊരു മസ്ജിദും സലാഹുദ്ദീൻ അയ്യൂബിയുടെ കോട്ടക്കുള്ളിൽ ഇന്ന് കൈറോവിൽ ചെന്നാൽ കാണാൻ കഴിയും വളരെ മനോഹരമായ പള്ളിയാണ് അതിന്റെ ഉള്ളിലെ ശാൻഡിലിയർ ഒക്കെ എത്ര മനോഹാര് ഒരു കുന്നിന്റെ മുകളിലാണ് കൈറോ നഗരത്തിലൂടെ പോകുമ്പോ പലവരും നമുക്കത് കാണാൻ കഴിയും വലിയ ഡോമും ഒരുപാട് മുനാരങ്ങളും ഒക്കെയായി സ്വബിയുടെ കാലത്തുണ്ടാക്കിയ വലിയൊരു കോട്ടം അതിലുണ്ട് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ വലിയൊരു പള്ളിയാണ് മനോഹരമായ മസ്ജിദാണ് അതിന്ന് ഉപയോഗം കുറവാണ് ടൂറിസ്റ്റുകളൊക്കെ ചെന്ന് കാണുന്നു അത് മുഹമ്മദ് അലി ബാഷ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനാണ് ഇബ്രാഹിം ബാഷ ഇബ്രാഹിം ബാഷ അദ്ദേഹത്തിന് മഹാനായ ഈ പണ്ഡിതനെ സയ്യിദ് അൽ ഹലബി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹിക്ക് അന്ന് ഒരുപാട് കാശ് കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തപ്പോ പറഞ്ഞു അന്ന് അദ്ദേഹം ഈജിപ്തിന്റെ കാതയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എനിക്ക് കാശ് വേണ്ട എന്റെ വകയാണ് നിങ്ങൾ എടുത്തോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എനിക്ക് വേണ്ട ഇത് എന്റെ വകയാണ് നിങ്ങൾ എടുത്തോളൂ ഞാൻ എടുക്കാം പക്ഷേ ഞാൻ ഇനി മുതൽ ജഡ്ജ് ഞാൻ ആ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എടുക്കാം ഞാനൊരു പൊസിഷനിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ടിരിക്കെ നിങ്ങളുടെ ഈ ഹതിയെ ഞാൻ സ്വീകരിച്ചാൽ നിങ്ങൾ കലുകൂലമായി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനൊത്ത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഓടുകയും ചാടുകയും തുള്ളുകയും ചെയ്യേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഒരു സമ്മാനവും എനിക്ക് നിരസിച്ച മഹാനായ ഷെയ്ഖ് സയ്യിദ് ഹലബി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി ഇബ്രാഹിം ബാഷ കടന്നു വരികയാണ് ഒരുപാട് പരിവാരങ്ങളോടുകൂടെ ആ മസ്ജിദിൽ ഒരുപാട് ഹദീസിന്റെയും ഖുർആാനിന്റെയും അറബ് ഭാഷയുടെയും ഒക്കെ ദർസുകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മഹാനപുറകൾ കാല് നീട്ടിയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് കാലിന്റെ വേദനയുണ്ട് ഇബ്രാഹിം ഭാഷയുടെ ഇബ്രാഹിം ഭാഷ കടന്നു വന്നപ്പോ എല്ലാ മുതിരിസന്മാരും എഴുന്നേറ്റ് മുത്താലിമിയങ്ങൾ മഹാനായ സയ്യിദുൽ ഹലബി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി ആ കാല് നീട്ടിവെച്ച ഇരുത്ത് അങ്ങനെ ഇരുന്നു അവിടെ തന്നെ എണീറ്റില്ല ഹദീസിന്റെ ക്ലാസ്സിലായിരുന്നു എണീറ്റില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് സലാം പറയാൻ ഇബ്രാഹിം ഭാഷ വന്നിട്ട് എണീക്കാതിരുന്നതല്ല ഇബ്രാഹിം ഭാഷ പള്ളി കാണാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് അദ്ദേഹം വഴിക്ക് പോകുന്നു ഇദ്ദേഹം അവിടെ അങ്ങനെ എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റു ഇബ്രാഹിം ഭാഷ നോക്കി നോട്ടം വെച്ചു താൻ വന്നിട്ട് എഴുന്നേൽക്കാത്ത ഈ ആൾ ആരാണ് ആളുകളോട് ചോദിച്ചു ആരാണിത് അറിയില്ലേ ഇത് ഷെയ്ഖുൽ ഹലബിയാണ് സയ്യിദുൽ ഹലബിയോ അപ്പൊ ഇബ്രാഹിം ഭാഷക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല സയ്യിദുൽ ഹലബിയോട് എന്ത് എഴുന്നേൽക്കാത്തത് എന്ന് ചോദിക്കാൻ എനിക്ക് ധൈര്യമില്ല നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഹദിയ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കാം സുബാനല്ല മഹാനായ സയ്യിദ് ആയിരം ആയിരം ദീനാർ ദീനാർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്വർണ്ണ നാണയമാണ് ആയിരം സ്വർണ്ണ നാണയത്തിന്റെ
ഇബ്രാഹിം ഭാഷയുടെ മുമ്പിൽ ആയിരം സ്വർണ നാണയത്തിന്റെ ഒരു ചാക്ക് കൊണ്ടുപോയി തന്റെ പരിചാരകൻ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇത് ഖലീഫ നിങ്ങൾക്ക് തന്നതാണ് ആയിരം സ്വർണ നാണ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ലാവിഷായി ജീവിക്കാൻ അത് മതി അന്നത്തെ കാലം തനിക്കും മക്കൾക്കും അയൽവാസികൾക്കും മഹല്ലുകാർക്കും മൊത്തം ആയിരം ഓരോന്നുണ്ട ഒരു പവന്റെ അത്ര മഹാനായ സഹീദുൽ ഹലബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ആരാണിത് ഇത് ഈജിപ്തിന്റെ ഭരണാധികാരി ഇബ്രാഹിം ഭാഷ എന്നാൽ ഇബ്രാഹിം ഭാഷയോട് ചെന്ന് പറയണേ കൈ നീട്ടുന്ന ആളല്ല എന്ന് എനിക്കിത് വേണ്ട തിരിച്ചു കൊടുത്തേക്കണം കാല് നീട്ടിവെച്ച ഞാൻ കൈ നീട്ടുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞേക്കണമെന്ന് അഭിമാനത്തോടെ മറുപടി കൊടുത്ത ഇസ്സത്തുകാത്ത പണ്ഡിതന്മാരുടെ വാതിൽക്കൽ ചെന്ന് നിൽക്കുകയും മുതലാളിമാരുടെ അരികത്ത് ചെന്ന് മുതലാളിമാർ പറയുന്നത് തലയാട്ടി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ എന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം ഏതെങ്കിലും ഭരണാധികാരികൾക്ക് വേണ്ടിയോ മുതലാളിമാർക്ക് വേണ്ടിയോ ദീനിന്റെ പ്രമാണങ്ങളെ ചൊടിക്കുകയും അവർക്ക് വേണ്ടി തലയാട്ടി കൊടുക്കുകയും ചെയ്താൽ ഒരു പണ്ഡിതന്റെ ദീനിന്റെ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗവും അവിടെ നഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു എന്ന് മഹാനൽക്ക് റസൂൽ അലി വല്ലം അത്ര അഭിമാനികളായ ആലിമ്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ചരിത്രത്തിൽ കഴിഞ്ഞു പോയത് മഹാനായി മാമുന മാലിക് ബനാനുഹുവിന്റെ ദർശിലേക്ക് അബൂ ജാഫുറിൽ മൻസൂർ വരുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം മദീനയിൽ വന്നപ്പോ അബൂ ജാഫുറിൽ മൻസൂർ മദീനയിലേക്ക് വന്നപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് മഹാനായ ഹദീദ് പണ്ഡിതനും ഹബീബിന്റെ ഹദീസുകളുടെ സമാഹരണമായ ഫിഖഹിന്റെയും സമാഹരണമായുൽ മുവത്വ എന്ന ഇമാ മാലിക് എന്നവരുടെ മുവത്വ ആ മുവത്വ ഇമാ മാലിക് എന്നവരിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് കേൾട്ട് സനത് സ്വീകരിക്കുക എന്നത് അന്നൊരു അഭിമാനമായിരുന്നു രാജാക്കന്മാർ പോലും മാലിക് ഇമാമിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് റിവായത്തു ചെയ്യലാണ് ഇനി ബാക്കിയുള്ള അഭിമാനത്തിൽ ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് അതാണെന്ന് രാജാക്കന്മാർ പറഞ്ഞിരുന്ന കാലം ഹദീസിന്റെ പണ്ഡിതനാണ് ഇമാം മാലിക് എന്നവർ ഇമാം മാലിക് എന്നവർ ഹദീസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യും അവരുടെ ഗുരുനാഥൻ ഒരു സുഹാബി അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്ട് സുഹാബിയിലേക്ക് അങ്ങനെ ഇമാം മാലിക് എന്നവരിൽ നിന്ന് ഇമാം മാലിക് എന്നവർ ശേഖരിച്ചു വെച്ച ഹദീസ് ഇമാം മാലിക്കിന്റെ നാവ് കൊണ്ട് ചൊല്ലി കേൾക്കുക എന്നത് അഭിമാനമായിരുന്നു രാജാക്കന്മാർക്ക് പോലും ഖലീഫ അബു ജാഫുറിൽ മൻസൂർ മദീനയിൽ മഹാനായ മാലിക് ഇമാമിനോട് ഇവിടെ വരണം എന്ന് പറയാൻ പറഞ്ഞു മാലിക് ഇമാമിനോട് എന്നെ വന്ന് കാണണം എന്ന് പറയേ ആരായി വന്നത് വലിയ ഭരണാധികാരി ഇസ്ലാമിക ലോകത്തിന്റെ ഖലീഫ ഒരു രാജ്യല്ല ഒരു ഖലീഫന്റെ കീഴിൽ പത്തിരുപത് രാജ്യങ്ങളുണ്ട് ഇമാം മാലിക് എന്നവരെ പറഞ്ഞു അങ്ങോട്ട് വരില്ല എൽമിന്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് വരികയാണ് വേണ്ടത് അദ്ദേഹം നടന്നു വന്നു മസ്ജിദ് നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് മസ്ജിദ് റസൂലില്ല ഹബീബാരെന്നും പണ്ഡിതന്മാരുടെ അരികത്തേക്ക് ഇങ്ങോട്ടാണ് അവർ വരേണ്ടതെന്നും എൽമിന്റെ അജ്ജത്ത് കാണിച്ചു കൊടുത്ത മഹാനാണ് മഹാനായിമാമുദാരിൽഹിജറാമുദിനുലുബൂന ഇമാം മാലിക് എന്നവരെ കുറിച്ചാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഇത് പറയുന്നതെന്ന് ഹദീത് പണ്ഡിതന്മാരിൽ അഭിപ്രായപ്പെട്ട ഇമാമന സുഹരി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി ലോകത്തിന്റെ നാനാ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ഒട്ടകത്തിന്റെ പുറത്ത് കയറി മദീനക്കാരനായ ഒരു പണ്ഡിതന്റെ എൽമ പഠിക്കാൻ ആളുകൾ വരും എന്ന് നിബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഈ മാലിക് അള്ളാഹുനെ കുറിച്ചായിരുന്നു അത്രേ പണ്ഡിതൻ ഹാറൂനു റഷീദ് അറിയുമോ ഇറാഖ് ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിച്ച ഇസ്ലാമിക ലോകത്തെ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന അപൂർവം അമവി ഭരണാധികാരികളിൽ ഒരാളാണ് ഹാറൂനു റഷീദ് റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി ഹാറൂൺ റഷീദിനെ പറയാൻ പറ്റൂ അല്ലെങ്കിൽ മഹാനായ ഉമർ ഉബുൻ അബ്ദുൽ അസീസ് റലിയല്ലാഹു ബാക്കിയൊന്നും പറയാൻ പറ്റൂല 
അത്രയും കുഴപ്പക്കാരായിരുന്നു അബൂ ജാഫറിൽ മൻസൂർ ആകട്ടെ മുഴത്തസിമാകട്ടെ വാസിഖ് ബില്ലയാവട്ടെ അതുപോലെയുള്ള വലീദ് ബിൻ അബ്ദുൽ മലിക് ആവട്ടെ അബ്ദുൽ മലിക് ബിൻ ഹിഷ ഹിഷാം ബിൻ അബ്ദുൽ മലിക് ആവട്ടെ അബ്ദുൽ മലിക് ബിൻ മർവാൻ മസ്ലമ ഇവരെല്ലാം ഒരുപാട് ദുൽമ ചെയ്തു കൂട്ടിയവരാണ് അവർക്കൊന്നും തറലീത്തും അത്ര റഹമത്തും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ഹാറുടയുണ്ട് ഹജ്ജിൽ ഹാറൂൻ റഷീദ് പറഞ്ഞു ജീവിതകാലം കൈക്കോട്ടും കൊത്തുന്ന സമയത്തൊക്കെ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കൈക്കോട്ടിന്റെ താഴെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ മലർത്തി വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ മീത പേപ്പർ കൊണ്ട് മസ്സൽ എഴുതി കൊടുക്കാറുണ്ടായിരുന്നു തോട്ടത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോഴായിരിക്കും വരിക സുഹാനുള്ള അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും വീടുകൾ കാത്തിരിക്കും മസ്ജിദിലെത്തിയാൽ ആളുകൾ കാത്തിരിക്കും ദാർഹുദയിൽ എത്തുമ്പോൾ അവിടെ ഒരുപാട് മഹല്ലുകൾ ആളുകൾ കാണാൻ വേണ്ടി ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുക മക്കയിലെ ഹറമിൽ നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ കാത്തു നിൽക്കുന്ന ഒന്ന് മനസ്സുകൊണ്ടൊന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ ആ മഹാനുഭാവന്റെ ശരീരപ്രകൃതം എല്ലാ പരീക്ഷണങ്ങളും ആ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് കുറിയ മനുഷ്യനാണ് മൂക്ക് വളരെ ചപ്പിയ ആളാണ് കഴുത്ത് ഇല്ല എന്ന് പറയാം വിധം അത്രമേൽ ചുരുങ്ങിയ ആളായിരുന്നു എന്നാണ് കാലിന് മുടന്തുണ്ട് ഒറ്റക്കണ്ണാണ് അടിമയായിരുന്നു കറുത്ത വർഗക്കാരനാണ് ആ മഹാനായ അച്ഛാ എന്നവരോട് ഹാറൂനു റഷീദ് എന്നവര് ഒന്ന് വരണം എനിക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു പഠിക്കാനുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ മഹാനായ അല്ലാമ അച്ഛാ ഇതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഹാറൂൻ റഷീദിനോട് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ വേണ്ടി പറയണം ഇവിടെ നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ ഇൽമ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നു അവർ തനിച്ചാക്കി എനിക്ക് ഇല്ല എന്ന് പറയണേ ഹാറൂൻ റഷീദ് വരുന്നു അദ്ദേഹം ഭയങ്കര ആലിമീയങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആളാണ് ഹാറൂൻ റഷീദ് ആലിമീയങ്ങൾ ഭയമാണ് അവർക്ക് ആലിമീയങ്ങള് കവികള് കവിത ചൊല്ലുന്നവര് മുച്ചാലിമീയങ്ങള് ഇവരൊക്കെ കണ്ട ഇഷ്ടം പോലെ വാരിക്കോരി കൊടുക്കും ഹാറൂൻ റഷീദ് ഹജ്ജിന് വന്ന നേരമാണത് നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ ലൈനിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഹാറൂൻ റഷീദ് ലൈന് വെട്ടിച്ച് മഹാനായ അച്ഛാ എന്നിവിടെ റൂമിലേക്ക് കയറാൻ നിൽക്കുമ്പോ അച്ഛാ പറഞ്ഞു ഹാറൂൻ റഷീദ് യാ ഖലീഫത്തൽ മുസ്ലിമീൻ അമീർ അൽ മുഅ്മിനീൻ ക്യൂല് നിൽക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു ക്യൂല് പോയി നിന്നു അങ്ങനെ ഊഴമായപ്പോൾ അച്ഛാ അന്നിവിടെ അരികത്തേക്ക് ചെല്ലുകയും ഹജ്ജിന് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായ ചില സംശയ നിവാരണങ്ങൾ ചെയ്ത് മഹാനവറുകൾ ഇറങ്ങിപ്പോരുമ്പോൾ അമീൻ മഹ്മൂനിന്റെ രണ്ട് മക്കളുടെ കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു അമീനെ മഹ്മൂനെ നിങ്ങളുടെ വാപ്പയായ ഞാൻ എവിടെ സ്പെയിനും ആഫ്രിക്കയും ഏഷ്യയുടെ ബഹുഭൂരിഭാഗവും താൻ ഭരണം നടത്തുന്ന ഭരണാധികാരിയാണ് മക്കളെ വാപ്പയുടെ കൊണ്ട് എന്നാൽ അഭിമാനം ഈ മൂക്ക് ചപ്പിയ മഹാനായ പണ്ഡിതന്റെ അരികത്താണ് കണ്ടോളൂ ഇതാണ് രാജാധികാരം മക്കളെ രാജാധികാരം അച്വാ എന്റെ കയ്യിലാണുള്ളത് എന്റെ കയ്യിലല്ല എനിക്ക് പണമുണ്ട് അച്വാ എന്ന പണ്ഡിതൻ വിചാരിച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ വരുന്ന കച്ചവടക്കാർ അദ്ദേഹത്തിന് പണം കൊടുത്തേക്കും എന്റെ കയ്യിൽ പണമുണ്ട് അച്വാ ഇന്നും പണം കിട്ടും എന്നാൽ അച്വാ ഇന്ന് കിട്ടുന്ന ബഹുമാനം ഖലീഫയായി എനിക്ക് പോലും കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് മക്കളെ രണ്ടുപേരും അൽ ഇൽമ് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഇൽമ് പഠിക്കണം മക്കളെ എന്ന് മഹാനായ അച്വാ തങ്ങളുടെ അനുഭവം കണ്ടിട്ട് അമീനിനോടും മൂനിനോടും പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞയച്ച മഹാനായ ഹാറൂൻ റഷീദ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രഗത്ഭനായ ഭരണാധികാരി പഠിക്കും മക്കളെ അത് ഇസ്സത്താണ് ഇബുൻ അബ്ബാസ് അള്ളാഹുൻ്റെ റസൂലിൻ്റെ എളാപ്പയായ അബ്ബാസ് എന്നവരുടെ മകൻ ഹബീബായ ലഭിതങ്ങായ മോൻ ഹബീബായ തങ്ങൾ വഫാത്താകുമ്പോൾ പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് വയസ്സിനിടയിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ നോക്കിയാൽ ഏകദേശം പതിനൊന്നോ പന്ത്രണ്ടോ വയസ്സ് മാത്രം ഹബീബ് വഫാത്താകുമ്പോൾ പ്രായമുണ്ടായിരുന്ന കൊച്ചു സുഹാബിയാണ് അബ്ദുല്ലാഹിബുൻ അബ്ബാസ് നിങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അവരുടെ കൂട്ടുകാരൻ ഞാൻ ഇബിൻ അബ്ബാസ് എന്നവരെ മദീനയിൽ മഹാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്ത് കാണാൻ വേണ്ടി ചെന്നപ്പോ മദീനയുടെ മദീനയുടെ റോഡുകളെല്ലാം നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ആയിരത്തി നാനൂറ് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മദീനയിലെ റോഡുകൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ നിറയാ എന്താണിത് ഇബിൻ അബ്ബാസ് ഹൃദയോട് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി ആളുകൾ ക്യൂ നിൽക്കും 
ഞാൻ കൂട്ടുകാരനായതിന്റെ പേരിൽ ആ തിരക്കിനിടയിലൂടെ ചെന്ന് മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ അബ്ബാസ് തങ്ങളോട് ചോദിച്ചു ഇബിൻ അബ്ബാസ് ഒക്കെ കാത്തു നിൽക്കുന്നത് ഇബിൻ അബ്ബാസ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു യമനിൽ നിന്നും ഈജിപ്തിൽ നിന്നും എൽമ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന ആളുകളാണത് അവരെന്നോട് മസല ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇബിൻ അബ്ബാസ് എന്നവരുടെ പരിച വാതിൽക്കൽ വന്ന് പറയുന്നു ജനങ്ങളെ ഖുർആാനിൽ സംശയം ചോദിക്കാനുള്ള ആളുകൾ ഇതാ വന്ന് ചോദിച്ചോളൂ മഹാനായ പണ്ഡിതനോട് അങ്ങനെ ആളുകൾ അങ്ങോട്ട് മുന്നോട്ട് വരുന്നു അവർ ചോദിക്കുന്നു എന്താണ് 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 അതിനർത്ഥം എന്താണ് സൂറത്തുലങ്ങാനുണ്ടായ സബബുൻ നസൂല് ഓരോ 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 സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോ മഹാനായി പിന്നെ അബ്ബാസ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇഹ്വാനുഖുംഖും ജനങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരാണ് അവിടെ വെയിലത്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവരെ ഒന്ന് പരിഗണിക്കണേ നിങ്ങളൊന്ന് ഇറങ്ങി കൊടുക്കണേ അവർ വരട്ടെ ഹദീത് ചോദിക്കാനുള്ളവർ ഇങ്ങോട്ട് വന്നോളൂ അവർ സംഘാളുകൾ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലും അത് കഴിഞ്ഞ് ഫെഹ് ചോദിക്കാനുള്ളവർ വന്നോളൂ അവർ വന്നു താരീഖ് അറിയേണ്ടവർ വന്നു അഭിയാത്തും മഷാറുകളും അതബും എൽമും അല്ലെങ്കിൽ സാഹിത്യം അറിയേണ്ടവർ വന്നോളൂ ഇങ്ങനെ ഓരോരോ സംഘം സംഘമായി ഇബിൻ അബ്ലാഹുവിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പണ്ഡിതന്മാർ ലോകത്തിന്റെ മുക്കുമൂലകളിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഓടി വന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ട അനുഭവമെന്ന് ഇബിൻ അബ്ലാഹു ചാലാനുഹുവിനെ കുറിച്ച് അവരുടെ സാഹിബ് മഹാനായി ഇബിൻ അബ്ബാസ് തങ്ങൾ ആലിമീങ്ങൾ എൽമ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി സ്വഹാബിഡിന്റെ വാതിൽക്കൽ ചെന്ന് തല വെച്ച് കിടക്കുമായിരുന്നു അത്രേ തല വെച്ച് കിടക്കുന്നു ഉച്ച നേരത്തെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സുഹാബി ആ ഇന്ന് വേണ്ടി ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ദർശ് നടത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരാളെ ഒരു പിൻഗാമിയെ കണ്ടെത്തിയത് ചരിത്രത്തിൽ അത്ഭുതമാണ് ഉസ്താദുമാർ മുസാലിമീങ്ങളുടെ കഴിവ് പരിപോഷിപ്പിക്കണമെന്ന നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നല്ല മക്കളുണ്ടാവും ഖുർആൻ ഹിഫത് ചെയ്യാനും എൽമ പഠിക്കാനും ഒക്കെ കഴിയുന്നവരുണ്ടാവും നമ്മൾ അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം മഹാനായ അബു ഹനീഫ റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി പണ്ഡിത ലോകത്ത് ഇമാമുന ഷാഫീദായിരുന്നു അന്നാ സുഅയാലും ഫിൽ ഫിഖ്ഹ് അലാ അബി ഹനീഫ അന്നാ സുഅയാലും ഫിൽ ഫിഖ്ഹ് ഹനീഫ ലോകത്തുള്ള സർവ മനുഷ്യരും ഫിഖഹിന്റെ വിഷയത്തിൽ മഹാനായ അബു ഹനീഫ തങ്ങളുടെ ആശ്രിതരാണ് അബു ഹനീ ആശ്രയിക്കാതെ ഒരാൾക്കും ഫിഖ് കണ്ടെത്തുക സാധ്യമല്ല എന്ന് മഹാനായ അബു ഹനീഫ തങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ ഇമാം ഇമാമുൽ ഷാഫി തങ്ങൾ പതിൽ ജനിക്കുകയും എൺപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ് ഹിജറ നൂറ്റി അൻപതിൽ വഫാത്താവുകയും ചെയ്ത ലോകത്തിന്റെ പ്രഗത്ഭനായ അൽ ഇമാമുൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രന്ഥം രചിച്ച മഹാനായ ഇമാമുല്ല ഇമ്മ إمام أهل الرأي إمامنا أبو حنيفة النعماء رحمة الله تعالى عليه نحن 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 هذا حلالا هذا حراما هذا سنة نحن برأيهم إثر لبا هذا كنا نحن نحن ترى كالة تدوان بدت تتند بندد المارك نحن 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 تفسير الجلالي نحن 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 تفسير الجلالي نحن 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 ായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരടിമയെ മോചിപ്പിക്കണമെന്നാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞു ചിലപ്പോ ആ ഒരു മൊമിനത്തിൻ എന്ന് കിട്ടാൻ എത്ര നൂറുകണക്കിന് ഹദീഫുകളിൽ അവർ പഠനം നടത്തണം എന്നറിയോ ആ ഒരു വാക്ക് അവിടെ ചേർത്ത് വെക്കാൻ എത്ര ഉള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കും ചെറിയ തഫ്സീറാണ് പക്ഷെ ആ ഓരോ വാക്കുകളും കണിശമാണ് രണ്ട് രണ്ട് ജലാലുദ്ദീൻമാരുടെ തഫ്സീറാണ് തഫ്സീർ ജലാലി ജലാലുദ്ദീൻ സുയൂത്തി റഹ്മത്തുല്ലാഹിയുടെ മഖാമ് ഖൈറോവിലാണ് ഞാൻ സിയാർത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജലാലുദ്ദീൻ സുയൂത്തി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലി പ്രഗത്ഭരായ പണ്ഡിതന്മാർ നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഹദീസ് എത്തുന്നത് ഫിഖ് എത്തുന്നതൊക്കെ എത്ര എളുപ്പത്തിലാണ് ഫിഖിന്റെ കിതാബ് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ മതി എന്ന് പറയില്ലേ ഫത്തുലിമൈന നോക്കിയാൽ പോരെ മതി പക്ഷേ അതൊക്കെ കിട്ടാൻ നമ്മുടെ ഇമാമിങ്ങൾ ചെയ്ത ത്യാഗങ്ങൾ എത്രയാണ് അബു ഹനീഫ് റഹ്മത്തുല്ലാഹി ചാലാലിഹി ഹിജ്റ 150 ആകുന്നത് ഹിജ്റ 150 ആണ് വഫാത്ത് ആകുന്നത് മഹാനായ ഇമാം അബു ഹനീഫ തങ്ങൾ വഫാത്ത് ആകുന്ന വർഷമാണ് ഇമാം ഷാഫി തങ്ങൾ ജനിക്കുന്നത് എളുപ്പമാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ അബു ഹനീഫ തങ്ങൾ 80 കൊല്ലം ജീവിച്ചത് ഹിജ്റ 80 ൽ ജനിച്ചു എൺപത് ജനിച്ച് എൺപത് വയസ്സ് എന്നാണ് നൂറ്റി അൻപത് ഹിജ്റ നൂറ്റി അൻപതിൽ ഇമാമിനെ ഷാഫി ഇതങ്ങൾ ജനിക്കുകയാണ് ഇമാം ഷാഫി ഇതങ്ങൾ ഇമാം അബു ഹനീഫ് തങ്ങളെ കണ്
ഇമാമുൽ ഷാഫി അറഹമത്തുല്ലാഹി അലൈഹി പറയാൻ എല്ലാ ജനങ്ങളും എല്ലാവരും മന്നാലും ഫിൽ ഫിഖ്ഹി അലാ അബി ഹനീഫ അബു ഹനീഫ ഇമാമിനെ മനസ്സിലാക്കാതെ ഇമാമിന്റെ സഹായമോ ഇമാമിന്റെ പഠനമോ ആശ്രയിക്കാതെ ലോകത്തോർമ്മ ശാസ്ത്രം പഠിക്കുക സാധ്യമല്ല സുബ്ഹാനല്ലാഹ് ഒരുപാട് ഒരുപാട് ശിഷ്യന്മാർ അബു ഹനീഫ തങ്ങളുടെ സദസ്സിൽ വരും അപ്പോൾ സംചോദിക്കുന്ന ശിഷ്യന്മാരുണ്ട് ചില സംശയങ്ങളാണ് ചിലരുടെ ബുദ്ധിയെ മനസ്സിലാക്കി തരാ ഇമാം ഇമാമുന അലി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി പറയുമായിരുന്നു ജനങ്ങളെല്ലാം പൂട്ടപ്പെട്ട ഖസാനകളാണ് ഓരോ മനുഷ്യനും പക്ഷേ ആ ഖജനാവ് തുറക്കേണ്ടത് ഒരാൾ എങ്ങനെയുണ്ട് എന്ന് അറിയാൻ അയാൾ രണ്ട് വർത്തമാനം പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും നല്ല ടിപ് ടോപ്പില് അന്ന് ഉഷാറെ സ്യൂട്ടും കോട്ടക്കെട്ട് ഒരാൾ അങ്ങ് നിൽക്കുകയാണ് അലി തങ്ങൾ പറയാണ് ഒരാൾ എന്നോട് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ബുദ്ധിമാനിയാണോ അല്ലേ എന്ന് പക്ഷെ ഒരാൾ സംസാരിക്കാണ്ടിരുന്നാൽ അര ദിവസം എടുക്കും എനിക്ക് അയാളെ മനസ്സിലാവാനെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സുഹാനുള്ള മിണ്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ആളെ മനസ്സിലാ ഒരാളുടെ സംസാരമാണ് വർത്തമാനം അതിലൂടെ ഒരാളുടെ ആൾ വിദ്യാഭ്യാസം പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഒരാളുടെ സംസ്കാരം ഇത്ര സുഹാനുള്ള അതുകൊണ്ടാണ് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അറിവ് നേടണം അറിവ് നേടി സംസാരിച്ചാൽ പിന്നെ വലിയ കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇൻഷാല്ലിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ കാല് നീട്ടി വെച്ചിട്ടേ ഇരിക്കുന്നത് ഈ മനുഷ്യനെ കണ്ടപ്പോ ഇയാളുടെ ലുക്ക് കണ്ടപ്പോ ഇതാറും ചില ആളുകൾ അങ്ങനെ അവിടെ വലിച്ചു വെച്ച് ഒരു ബഹുമാനം കൊടുത്തിട്ട് ഈ സംഭവം അറിയപ്പെടുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അടിക്കുറിപ്പാണ് ഈ ഒരു രസകരമായ ഭാഗം അദ്ദേഹം ദർസ് കഴിയുന്നവരെ കാത്തിരുന്നു പിന്നെ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു ഇമാം ഇക്കൊരു ചോദ്യം ഉണ്ട് നിങ്ങൾ അറിവുള്ള ആളല്ലേ ഞാൻ ചോദിച്ച ചോദ്യം ശരിക്കും മറുപടി പറയണേ ഞാൻ പറയാം പറയാം എന്ത് ചോദിച്ചു എപ്പോഴാ നോമ്പ് തുറക്കേണ്ടത് ആദ്യം ചോദിച്ച അദ്ദേഹം എപ്പോഴാ നോമ്പ് നോൽക്കേണ്ടത് എപ്പോഴാ ഹജ്ജ് അത് ദുൽഹിജ മാസ്തിര് അപ്പൊ ഹജ്ജ് നോമ്പ് ഒപ്പം വന്നാ പിന്നെ ഏതാ ചെയ്യേണ്ടത് ആൾക്കാരൊക്കെ ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ ഇയാൾ അല്ല എന്റെ ചോദ്യം അതല്ല എപ്പോഴാ നമ്മൾ നോമ്പ് തുറക്കേണ്ടത് സൂര്യ അസ്തമിച്ചാൽ അപ്പൊ അന്ന് സൂര്യ അസ്തമിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലോ അതിൽ ഇമാം അബു ഹനീഫ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ അബു ഹനീഫാക്ക് കാല് നീട്ടാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞ മനുഷ്യന്റെ മുമ്പിലേക്ക് കാല് നീട്ടി വെച്ചു കാരണം ആദ്യം കാല് നീട്ടി വെച്ചിരിക്കാൻ ഏത് കാല് മടക്കിയതാ ചേലും കോലം കണ്ടപ്പോഴൊക്കെ നല്ല ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യനെന്നാ വിചാരിച്ചത് പക്ഷെ ഈ മണ്ടത്തരം ചോദിച്ചു കണ്ട പറഞ്ഞു ഇത്രേ ആൾക്ക് വിലയുള്ളൂ എന്ന് അബു ഹനീഫ് റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹിയുടെ രസകരമായൊരു അനുഭവമാണത് അബു ഹനീഫ് റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി മഹാനപുറകൾ തന്റെ ഒരു പിൻഗാമിയെ കണ്ടെത്തുകയാണ് ഒരുപാട് വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് അതിലൊരു വിദ്യാർത്ഥി അബു ഹനീഫ് റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹിയോട് വളരമായ ബുദ്ധി കൂർമ്മത ബോധിപ്പിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ ഉസ്താദന്മാരോട് എന്ത് ചെയ്യരുത് ബുദ്ധിമുട്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ചോദിക്കരുത് അതുപോട് മറിയണം എന്ന് വേണ്ടി എന്ന ആ ഒരു ആഗ്രഹത്തോടു കൂടെ ചോദിക്കാം ഉസ്താദന്മാരോട് ചോദിച്ച് പഠിക്കണം പണ്ടൊരാൾ അന്നൊക്കെ ആലിമീങ്ങളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി നടക്കാൻ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി നടക്കാൻ അല്ലാമുല്ലാഹി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആമഷ് എന്നവരോട് എന്തോ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ട് ആ ചോദ്യം മഹാനവർക്ക് തീരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്തോ ഒരു കുസൃതി ചോദ്യമായിരുന്നു അപ്പൊ മഹാൻ ആമഷ് എന്നവർക്ക് കണ്ണു കാണില്ലായിരുന്നു രാത്രി സമയത്ത് അപ്പോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഒരു മാസം ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ദർശനം തരൂല എന്ന് പറഞ്ഞു ശിഷ്യന്മാർക്ക് ശിക്ഷ കൊടുത്തതാ എവിടെയോ ദൂരെ നിന്ന് ഓടി വന്നിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് പഠിക്കണം നമ്മൾ പള്ളിയിലേക്ക് വന്നു ഇമാം ആമഷ് എന്നവരുടെ നാട്ടിൽ വന്നു ആമഷ് എന്നവരുടെ ദർശപ്പഴാലിമി പറഞ്ഞു ദർശില്ല അതെന്തേ സാധപ്പ ദർസ് എടുക്കില്ല എന്നാ പറഞ്ഞു എന്ത് ഒരു മാസിന് ദർസില്ല കഥ പറഞ്ഞു ഇന്നതാ സംഭവം അല്ല ഞാൻ ഇത്ര ചെയ്തു വന്നിട്ട് ഒരു ഹദീസ് ആമഷ് എന്നവര് കിട്ടൂല എന്നോ അത് പറ്റില്ല എനിക്ക് ഹദീസ് പഠിക്കണം എനിക്ക് ആമഷ് എന്നവര് ഹദീസ് കേൾക്കണം എന്നാ പിന്നെ നീ നോക്ക് ആമഷ് എന്നവരെ പള്ളി നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാ അപ്പം ഇഷാ മകരി മകര നിസ്കരിക്കാൻ ഇഷാ നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആരെങ്കിലും കൈപിടിച്ചാ കൊണ്ടുപോകുക വീട്ടി
എന്നാ പിന്നെ ആമിഷ് എന്നിവിടെ പറഞ്ഞു ഇമാം ഞാൻ വീട്ടിലാക്കി തരാം എന്റെ കൂടെ വരീൻ അങ്ങനെ ആമിഷ് എന്നവരുടെ കൈ പിടിച്ച് ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ മരുഭൂമിയിലേക്കാ നടന്നു പോയത് കുറെ നടന്നപ്പോ അല്ലടോ വീട്ടിലെത്താൻ സമയമായല്ലോ അദ്ദേഹത്തിന് കണ്ണു കാണൂലല്ലോ നമ്മളിപ്പോ മരുഭൂമിയിലാണുള്ളത് ഇമാം ആമിഷെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഇട്ടു പോയ വല്ല ചെന്നായെ പാമ്പോ കടിക്കും നിങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ എത്തണോ ആ വീട്ടിലെത്തണം എന്ന നൂറ് ഹദീഫ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു തരണം എന്നാലേ ഞാൻ വീട്ടിൽ എത്തിച്ചേരുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഇട്ട് പോകുന്നു പറഞ്ഞു സുബാനാമിഷ് എന്നവര് പറഞ്ഞു നേരിക്കോ ഹദ്ദനാനിൻ ഹദീഫ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു നൂറ് ഹദീഫായി എന്നാ പോവല്ലേ പോവാണ് ആമിഷ് എന്നവർ വലിയ വളവനാട്ടോ വീട്ടിലെത്തി എന്റെ പരിയിൽ എത്തിയല്ലോ എടോ ആ ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് നീ എന്താ അങ്ങനെ ചെയ്തത് ഞാൻ ഇത്രയും ദൂരം ഇന്ന് വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഹദീദ് പറഞ്ഞു തരാതെ അവിടെ സമരം നടത്തിയാലോ എനിക്ക് ഹദീദ് പഠിക്കണ്ടേ ഞാൻ അതിനാണ് നിങ്ങളെ മരുഭൂമി കൊണ്ടുപോയി കൊണ്ട് കൊണ്ടുവെച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാലും പറഞ്ഞ നൂറ് ഹദീസ് ലൈഫാണ് ഇട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു സുഹാനുള്ള അതെന്തിന് എന്നെ നീ അടങ്ങാറാക്കിയില്ലേ കുറച്ച് നീ അടങ്ങാറാവും എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നവരെ ഇതിലെ കൗതുകം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ പഠിക്കാൻ അത്രയും താല്പര്യമുള്ള ആളുകളായിരുന്നു മഹാന ഇമാമുന മാലിക് അലഹിയുടെ മുമ്പിൽ ഒരു കുട്ടിയെ മഹാനായ മാലിക് എന്നവർ ദീപൻ എന്തോ അതബില്ലാതെ ചോദ്യം ചോദിച്ചപ്പോ അടിയടിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു പത്ത് അടിയടിച്ചു എന്നാ ചെറിയ അടി തല്ലം പാടില്ലേ മക്കളെ ഗൈറ മുബരിഹിൻ ദേഹത്ത് അടയാളം വരാതെ അതും മുഖത്തടിക്കരുത് സാധുമാർ ദീപിന് ചെയ്യ ഇസ്ലാമിക ലോകത്തുണ്ടായിരുന്നത് ചെറിയ മിസ്വാക്ക് കൊണ്ട് പെണ്ണുങ്ങളെ ഭാര്യമാര് പറഞ്ഞാ കേൾക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഭാര്യമാരെ വതുലിബൂഹുന്ന നിങ്ങൾ അവരെ കിടപ്പറയിൽ വെടിയണം അവരുമായി ചർച്ച നടത്തണം ഇല്ലെങ്കിൽ അവരെ അടിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ എങ്ങനെയാണെന്നറിയോ ചൂരലല്ല വതുലിബൂഹുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ ബിൽ മിസ്വാക്ക് ഇല്ല പല്ല് തേക്കണ വടി അറാക്ക് ആ വടി കൊണ്ട് പെണ്ണുങ്ങളെ തല്ല എന്നാ പറഞ്ഞത് ഇതൊക്കെ ഒരു ഒരു ക്രിസ്തീയ പാതിരി യൂറോപ്പിൽ മഹാനായ മർഹൂം അഹമ്മദ് ദീദാത്ത് എന്നവരോട് കളിയാക്കി പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഇസ്ലാമിൽ അടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ മിസ്വാക്കുണ്ട് അതൊക്കെ അടിയാണോ എന്ന് ചോദിക്കേണ്ടത് അടിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് അടിക്കാണെങ്കിൽ തന്നെ മിസ്വാക്ക് കൊണ്ട് എന്നാ പറഞ്ഞത് എങ്ങനത്തെ മിസ്വാക്ക് നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ കോൾഗറ്റിന്റെ മിസ്വാക്കല്ല ആ ചെറിയ അറാക്കില്ലേ പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റേതല്ല മരത്തിന്റെ ചെറിയ കമ്പ് അതുകൊണ്ട് പിന്നെന്തോ കയ്യും കാലൊക്കെ തോല് പൊളി നെയ്യാതെ അടിക്കുക ഉസ്താമാർ അടിക്കാൻ പാടില്ല സമ്മാരൊക്കെ അടികിട്ടി പോകുന്നതല്ല കാരണം കിട്ടിയതൊന്നും തിരിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ളതല്ല അത് വാങ്ങി വെക്കുക അടുത്ത തലമുറക്ക് സ്നേഹം കൊടുക്കുക അടിക്കാതെ പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റും ഞാനൊരു അധ്യാപകനാണ് നമ്മളൊക്കെ നമുക്കൊക്കെ അടിക്കാതെ പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റും ശരിക്കും മക്കൾ പഠിക്കും നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു കൾച്ചർ മാറ്റിയെടുത്താൽ മതി അന്ന് മാലിക് ആ വിദ്യാർത്ഥി കരഞ്ഞു കരഞ്ഞപ്പോ മാലിക് എന്നവർക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടമായി ആ മാലിക് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു കുട്ടിയെ ഫിനി എനിക്ക് മാപ്പ് താമോനെ ഞാൻ മോനോട് മാപ്പ് ചോദിക്കുകയാണ് പറഞ്ഞു ഞാൻ മാപ്പ് തരൂല ഇങ്ങനെ എനിക്ക് മാപ്പ് തരൂല എന്നോ വേണ്ട ചെയ്ത ചെയ്തരാം മോനെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്നെ അടിക്കുക ഓരോ അടിക്കും എനിക്ക് പത്ത് വീതം ഹരീഥുകൾ പറഞ്ഞു തരാം അങ്ങനെ എന്നെ പത്തടി കൂടെ അടിച്ചോളൂ നൂറ് ഹരാൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പൊരുത്തപ്പെട്ടു തരാം അങ്ങനത്തെ കുട്ടികൾ ഇന്നലെ അടിക്കുമ്പോൾ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ കാണാൻ പോണത് പിന്നെ പിന്നെ പോലീസ് ജീപ്പ് കയറ്റി കൊണ്ടുപോവുകയുമല്ല നമ്മുടെ മക്കളെ തെതി പിന്നെ വേണ്ടിയാണ് അവർ ചെയ്തിരിക്കുക മനുഷ്യരല്ലേ ചിലപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇമോഷണൽ ആയിട്ട് ദേഷ്യപ്പെട്ടേക്കാം പക്ഷേ ഇമാമുന മാലിക് തങ്ങളുടെ മുമ്പ് ഡിമാൻഡ് ഓരോ അടിക്ക് പകരവും എനിക്ക് പത്ത് ഹദീഫ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരണം അങ്ങനെ പത്തടിക്ക് നൂറ് ഹദീഫ് പറഞ്ഞു തന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ മാപ്പ് ചെയ്തു തരാം പഠിക്കാൻ വേണ്ടി നടക്കുകയാണ് അത്രയും വിജ്ഞാനത്തിന് ദാഹമുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമുണ്ട് ഇസ്ലാമിക ലോകത്ത് അങ്ങനെ വിരുന്നൊരുക്കിയ ഒരു ചരിത്രമുണ്ട് വിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിൽ മഹാനായ അബു ഹനീഫ് അഹമ്മദ് അലഹിയുടെ സദസ്സിൽ ഒരു മുച്ചാലിമുണ്ട് ആ മുച്ചാലിമാണ് നമ്മുടെ ചർച്ചാ വിഷയം നാല് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ള സ്വലാത്തുല്ലേ അപ്പൊ ഒരു മണിക്കൂറാവും അബു ഹനീഫ് അഹമ്മദ്ഹി അലഹി ആ കുഞ്ഞിനെ പഠിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ആ കുഞ്ഞിനെ ചില ദിവസം കാണൂല അപ്പോ ഉമ്മ ഈ കുഞ്ഞിനെ ഹെമ്മാലിപ്പണിക്ക് പറഞ്ഞയക്കും അതായത് ചുമട്ട് തൊഴിലാളികളുടെ ജോലി എടുക്കാൻ രണ്ട് ദൃഹമാണ് കുട്ടി
അങ്ങനെയാണോ അബു ഹനീഫ് റഹ്മത്തുല്ലാഹി തആല അലൈഹിയോട് ഈ പരാതി പറഞ്ഞപ്പോൾ അബു ഹനീഫ് തങ്ങൾക്ക് വളരെ വിഷമമായി അങ്ങനെ സങ്കടപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് പിറ്റേന്ന് മോനെ ക്ലാസ്സിൽ വന്നു അബു ഹനീഫ് തങ്ങളോട് കയർത്ത് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞു ഇമാം എൻ്റെ മോനെ നിങ്ങൾ കേടുവരുത്തരുത് കേട്ടോ അപ്പൊ മോൻ ഒറ്റക്ക് പോയതാണെന്ന് മനസ്സിലായി ഇപ്പൊ ദർശൻ ഉമ്മ ഉണ്ടാക്കിയതല്ല മോനായിട്ട് ദർശൻ പോയതാണ് എന്റെ മോനെ നിങ്ങൾ കേടുവരുത്താണോ എന്റെ ഉമ്മ ഞാൻ എന്ത് കേടുവരുത്തിനെ കുറിച്ചാണ് നിങ്ങൾ പറയണത് ഈ മകനല്ലാതൊരു വരുമാനമില്ല എന്റെ ഭർത്താവ് ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല ഈ മകൻ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുവന്നാലേ ഒരു റൊട്ടി കഷ്ണം ഞാൻ എന്റെ വായിലേക്ക് വെക്കാൻ പറ്റൂ എന്റെ മകന് ദർസിൽ ഇരുന്നിട്ട് എന്ത് കിട്ടാനാൾ നമുക്ക് പലരും പറയില്ലേ ചോദിക്കൂലേ ഇതേ ചോദ്യം അറബി കോളേജിൽ പോയിട്ട് എന്ത് കിട്ടാനാൾ ഉദവിയായിട്ടോ വാഫിയായിട്ടോ ഫൈസിയായി എന്ത് കിട്ടാനാൾ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്ത് കിട്ടാനാൾ ദുന്യാവും ആഹ്രം കിട്ടുവാൻ രണ്ടും ഉണ്ടാവും അബു ഹനീഫ് തങ്ങളോട് ആ ഉമ്മ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്റെ മകനെ കേട് വരുത്തരുത് അവനെ ജോലിക്ക് വിട്ടുതരണം ഇമാമ ചോദിച്ചു ഈ മകൻ ജോലി ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും രണ്ട് ദിർഹം കിട്ടും രണ്ട് ദിർഹം ഡെയിലി ഞാൻ അങ്ങോട്ട് തരാം ഈ മോൻ ഇവിടെ പഠിക്കട്ടെ എന്ന് പറയും ആ പണ്ഡിതനാണ് ആ മോനാണ് അബു ഹനീഫ് റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹിയുടെ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന അല്ലാമ അബു യൂസുഫ് റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി വലിയ പണ്ഡിതനായി മാറി ആ ഉമ്മങ്ങളുടെ ചീത്ത പറഞ്ഞപ്പോ അബു ഹനീഫ് തങ്ങൾ ഒരു വാക്ക് ഉമ്മ ഉമ്മ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്റെ മോനെ കേട് വരുത്താണല്ലേ അബു ഹനീഫ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അല്ല അല്ല നിങ്ങളുടെ മകനെ ഞാൻ ഒരുമിച്ച് എങ്ങനെയാണ് തിന്നേണ്ടത് എന്ന് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഇവിടെ കളിയാക്കണോ ഈ ഫാലൂദജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെയ്യും വെണ്ണയും മധുരവും ബദാമും പിസ്തക്ക് രാജാക്കന്മാരുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു മധുര പലഹാരമാണ് അപ്പൊ അതൊന്നും സാധാരണക്കാർ തിന്നൂല ഫാലൂദജ് അതിന്റെ കൂടെ മറ്റു നട്സുകളും അതൊക്കെ എങ്ങനെ തിന്നാൻ പറ്റുന്ന ഞാൻ ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കണത് അപ്പൊ ഉമ്മക്ക് ഭയങ്കര ചൂടായി നിങ്ങളെ കളിയാക്കണോ എന്ന് ചോദിച്ചോളാം രണ്ട് ദർഹമല്ലേ ഞാൻ അങ്ങനെ സ്റ്റൈപ്പന്റ് കൊടുത്ത് ഇമാം അവർ പഠിപ്പിച്ച മോനാണ് അബു അബു യൂസുഫ് റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലി അങ്ങനെ പഠിച്ചു വരികയാണ് പഠിച്ചു വന്നു പഠിച്ചു വന്നു അബു ഹനീഫ് ഇമാമി അബു ഹനീഫ് റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലിയുടെ സദസ് അബു ഹനീഫ് റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലിയുടെ സദസ്സിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് മഷുക്കുപ്പിയുമായി ഇരുന്നിരുന്നത് മഹാൻ പറയുന്നു എഴുതിയെടുക്കുന്നു അബു യൂസുഫ് റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലിഹി ദിവസങ്ങളോളം പിന്നെ വരാതെയായപ്പോ ഇമാമ് ചോദിച്ചു എന്തിനു പറ്റിയത് പറഞ്ഞു രോഗിയാണ് അള്ളാ എന്റെ മുച്ചാലിമ് രോഗിയാണോ ഉസ്താദ് മുച്ചാലിമിനെ കാണാൻ വേണ്ടി വന്നു അപ്പോ മരണശയിൽ കിടക്കുന്ന കടത്തമാണ് വല്ലാതെ വിഷമിച്ച് കിടക്കാണ് അബു ഹനീഫ് റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി അബു യൂസുഫ് തങ്ങളുടെ തലയുടെ അരികത്ത് വന്ന് ഒരുപാട് മന്ത്രി ചോദി കൊടുത്തു ഒരുപാട് കരഞ്ഞു പ്രച്ചവനെ ഈ മോനെയാണ് ഞാൻ രണ്ട് ദൃഹം ഡെയിലി ഉമ്മാക്ക് അങ്ങോട്ട് കൊടുത്ത് ഞാൻ എൽമ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഈ മോന് യൗവനത്തിലേ നീ കൊണ്ടുപോവുകയാണോ അള്ളഹാ ഈ കൊ പൊന്നു മോന് ആയുസ് കൊടുക്കണേ മരണശയിൽ കിടക്കുന്ന കടത്തമാണ് അബു ഹനീഫ് റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി പുറത്തറിഞ്ഞു അബു യൂസുഫെ എന്റെ ഒരു സങ്കടമേ നിങ്ങളെ ഓർത്ത് ഞാൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കേണ്ടത് നിങ്ങളാണ് എന്നാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു പോന്നിരുന്നത് പക്ഷെ നിങ്ങൾ മരിക്കുകയാണോ എന്ന് ചോദിച്ച അബു ഹനീഫ് റഹ്മദേഹി ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്നു ഇനി എന്താ സംഭവിച്ചു എന്ന് സ്വലാത്തിലിട്ട് പറയല്ലേ ബക്കറ്റിന്റെ അടി കൂടെ വന്നിരുന്നു ഞാൻ വേദന്റെ അടക്കതാണ്ട് കൊടുത്തോ എല്ലാരും കൊടുത്തോ കൊടുക്കാത്തോലെ കണ്ടല്ലോ എല്ലാരും കൊടുത്തോ അഹമ്മദില്ല ഞാൻ രണ്ടാമത് കൊടുക്കാൻ ആഗ്രഹമല്ലോ എന്ന് കൈപ്പൊക്കെയട്ടെ മാഷാള്ള 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 അപ്പൊ ഒന്നുകൂടെ എന്ത് ചെയ്യാ ഒന്ന് നിങ്ങൾ കാര്യമായിട്ട് കൊടുക്കണ ചെറിയ കൊടുക്കലും കൊടുത്ത അവിടെ എത്തൂല ഈ മൈക്രോ സെറ്റും ഇതിന് തന്നെ ഒരു സംഖ്യ അപ്പോ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ദീനി സ്ഥാപനം അല്ലേ സ്ഥാപനത്തിന് ഒരു 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 എന്താ പറയാ ബാധ്യത ആയി പോകരുത് എല്ലാവരും ഒന്ന് സഹകരിക്കണം ഇൻഷാല്ല ഇനി സമയം ഞാൻ പറയും പതിനൊന്നേ കാലം എന്നാ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പതിനാല് മിനിറ്റും കൂടി ഇനി ബാക്കിയുള്ളൂ എല്ലാം എഴുന്നേൽക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്റ്റേജുമുള്ളവരൊന്ന് എഴുന്നേൽക്കണ്ടേ അല്ലാത്തൊരു ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും ഒക്കെ ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് കൈയും കാലം ഒന്ന് കൈയൊക്കെ ഒന്ന് മേലോട്ട് കുടഞ്ഞ് കാലൊക്കെ ഒന്ന് കുടഞ്ഞ് റാഹത്തായി മൂന്ന് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിരിക്കുക ഹബീബിന്റെ ഹദറത്തിലേക്ക് സ്വലാത്തുകൾ എത്തട്ടെ
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك تلم عليه جزاكم الله خير كي يغالك أنه قرن جديد أنه لله راحة الله حتى الله حمد الله حتى الله حمد الله كي يغالك الله تعالى أنه كيما دي Budak doa air kemen di wasiat tu gelan deh, mari cuba ayuh pakai beli doa air kan makhl. Ani emma, eh? Ah, mari cuba ayuh beri. Pakai beli, ah. Matur mama kau tiada, mari lelai beri kau di. Yen beti ayah air beri uba Allah, makbar Allah kau ini suci kiri kene rabbe. Orang sendin deh payse, anak deh. Allahu, ah, sahodeh matur Muhammad kau ti. Allahu. Abad upaya, anak abad upaya um umat itu sahib abad ni yang mari bangga mari kuri cahana abad Allah Subhanahu Huwa Taala ini sahaja kita pada film ini misham Allah itu cikudu katai Allah itu khabar ne bishal mangki cikudu katai samadhanu sendosu ne lekatai ne ribaan dalgal cewiki kelbi shakti korabul la pan guti galunde syarili ga wajgal linggalun praya singgalun mula an guti galunde Kaitce itu budhi mutlul itu pengetu itu bishen itu ayat kahmin di paranya dulu. Anggane cerut mau ayat wasiat tegal makar itu perhatian tni berindi macam muke. Nampade saad pendi wasiat itu ada aniyan paputi paputi pada turu aru masa mumban marana petada Allahu ah sahodar inde kabar itu Allahu surga topan ki kudu katai. Awer wasmu um wedne um saad inde kudum paputi itu umma um saad inde ku umma isad selunda um ini bijari kian. Raya ma'ay ummayan, Allah wabarakum, salamatum, afiyatum nalikatay. Magan de warna de sanggaram, betto mara adiri kian. Allahu akudum betin aswaan sun nalikatay. Bapu Allah surga tu apa ki kudukatay. Amin ya Rabbil alamin. Mahana ya Allah ma Abu Hanif rahmatullah hilid. Namu de inda te cerce de bishayam ceritrat. Inda ana? Ceritrat tilai? Wicnya ana virunn inna. Selain mereka cerita tertentu kali ni, wajib ni ani ke virun, adine kurcian nama cerita itu undi dikit nada. Abu Hanif rahmatullahi alaihi, si sende, rogam kan dek. Ah, ya Abu Yusuf, laku tu kuntu arju kelin nasi mimbadi. Sangu Yusuf he, sanggaram, yende marana sesam, yende si cilirin darsana tertendal, ninggalan irunu yende. Abu Hanif dengan anak beranak orang ini pergi irun nade. Abu Hanif rahmatullahi alaihi darsili ek jalanu. Beli sanggarai. Sisi ni bayi anak anda pun beli sanggaram. Saat sisi mana ada bandha mangane ya. Marana putra kadi nyal polum nindu nilkunda bandha mana guru sisi bandha. Adi na pura teke nilu nda bandha mana dar. Abu Hanif ada anggal darsana datang na pura ek nalan jadi bersanggarai nyapa. Abu Hanif sisi Abu Yusuf rahmatullah ceruk pakaran. Mahana pura gal dari oga kumari. Rakam mari kupai ke itu rahmat telah dengan tali kereta itu yang rangum bo, kuteri kerja jual engota. Nani mama orang itu darseli kibu wa, ilmu beri kiamin di puwa. Pini, ini darseli di kampu mana mana, ini muda di saya madi. Hende, abu hani pada engkau, engkau kahana mana po paranya wakah engkau kereta, engkau orang engkau orang ni telle rogi ayi po. Yende kahal sesam, yende sthan teri kenda abar nya po, engkau beli bandi dina ayi nelayan artham, abah engkau orang darseli orang engkau madi ini darseli mau beri kenda. So agai nakari beri gaya itu mungkin anggane anlo Subhanallah anggane Subhanallah Abu Hanifah denggal ada helka pelli gal ada helka galan. Beri pelli dengan beri bad Abu Hanifah denggal ada helka orang nak kandang de. Masjid Haram lekap boleh kandang le beri bad ilmin de helka gal. Adanya Islam juga logat terpaham beri. Anggane beri mulai Abu Yusuf dengan beri boi dikepa korai al kerbau iru. Macam ni minggal paling orang kau kutu lo. Abu da boi iru. Abu Abu Hanifah denggal ni suci suci. Haha pawai de budaya mudiri seno mana de. Adeng. Yusuf itu dari sana ya orang Yusuf. Hmm. Perbualan ini mana betul? Sheikh nur itu boleh cuci kimas. Ella. Cuci kian dah cuci dah. Nurani. Abu Yusuf itu nampar. Ilmu, pendidik, adin deh, thamak kui naga guna dini mumbu. Walau mana orang yang bade lana. Ilmu ini dari tulah, bishay madan. Mutali minggal lah ya anak gel. Mula ke ilmu beri kena kahat dengan darah sub. Pada kena kahat itu ilmu, memula bayar tu warna orang ini terendah. Percaya adin deh seria ini riidi, padhanam kadinya itu riyah sute lek ini terus sana tiap hari ga. Prosesnya beri kiamat ni. Sahara ni kedua gel, orang semua hati ni mumbil lek ini terus ni lekum bawa padhanam kadinya itu airi kena na. Abu Hanif itu anggal kari am, Abu Yusuf kadinya itu lek hasil airi tidak. Percaya deh itu ni Tony Poi ni apa mudah risan lelo. Adet tirtanam ni Abu Hanif itu anggal, Abu Hanif itu anggal ajaran. Pengiraan dia dengan ini, yang dahana ilmi, yang dahana berdasarkan 
ഒരുപാട് ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളില്ലേ നമ്മൾ ഒരുപാട് പല ക്ലാസ്സുകളിലും നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു ഒരു മുസാലിമിനെ വിട്ടിട്ട് ആ പുതിയ ഉസ്താദിനോട് പോയി ചോദിക്കേ സ്വന്തം ശിഷ്യനാണ് ഉസ്താദിനോട് പോയി ചോദിക്കേ ഒരാള് എവിടുന്ന ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചു ആരാ ഈ ചോദ്യം നിനക്ക് പറഞ്ഞെന്നത് മഹാനായ ശ്രീ ഹബു ഹനീഫ തങ്ങൾ പറഞ്ഞെന്ന ചോദ്യമാണ് പടച്ചോനെ കുടുങ്ങിയല്ലോ ഉസ്താദാണ് ഈ ചോദ്യം പറഞ്ഞത് രണ്ടുത്തരം തെറ്റാണ് അങ്ങനെ അബു യൂസുഫ് റഹ്മത്തുല്ലാഹി അബു ഹനീഫ തങ്ങളുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് വന്നിട്ട് ചോദിച്ച് ഷെയ്ഖ് അബുറുകളെ ഒരു ചോദ്യം കൊടുത്തയച്ചല്ലോ എന്താണ് ഇതിന് ഉത്തരം എന്ന് ചോദിച്ചു ആദ്യ ദർശനമൊക്കെ നിർത്തിയിട്ട് വാന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ കുട്ടികളൊക്കെ പറഞ്ഞു പോരി മക്കളെ കെട്ടും കുത്തുപൊട്ടും കിതാബൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോരി അബു ഹനീഫ തങ്ങളുടെ അടുത്തൊക്കെ പോരാ അങ്ങനെ എല്ലാവരും അബു ഹനീഫ തങ്ങളുടെ ഹദറത്തിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അബു യൂസുഫെ ആ വസ്ത്രം ആ ടൈലർ വെട്ടിയത് കൊടുത്ത ആളുടെ അളവിലാണെങ്കിൽ അതിന് കൂലി കൊടുക്കണം അപ്പോ അയാൾ അത് വെട്ടി റെഡിയാക്കി പിന്നെ മോഷ്ടിക്കാം അങ്ങനെ ഉപരി നിഷേധിച്ചതാണ് എന്ന് അർത്ഥം നേരെ മറിച്ച് അയാൾ പൂഴ്ത്തി വെച്ച സാധനം പോലീസ് കണ്ടെടുത്ത് കിട്ടുമ്പോ അതിന്റെ വെട്ടിന്റെ അളവ് ആ ആണെങ്കിൽ കൊടുക്കണ്ട അത് മൂപ്പർ മൂപ്പർക്ക് വേണ്ടി വെട്ടിയതാണ് ഇതാണ് അതിന്റെ ഉത്തരം എന്ന് അബു ഹനീഫ് റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹി അങ്ങനെ അബു യൂസുഫ് തങ്ങൾ അബു ഹനീഫ് തങ്ങൾ വഫാത്താകുന്ന വീട്ടിലാണ് അബു ഹനീഫ് തങ്ങൾ വഫാത്താകുന്നവരെ ഒരു ദിവസം പിന്നെ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല ഉസ്താദിന്റെ കൂടെയാണ് പിന്നെ വലിയ പണ്ഡിതനായി മഹാപണ്ഡിതനായി അങ്ങനെ അലീഫ മൻസൂറിന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ ഒരു വലിയ വിരുന്ന് നടക്കുകയാണ് അബു യൂസുഫ് റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹി ആ വിരുന്നിന് വന്നപ്പോ ഫാലൂദും ഫുസ്തുക്കും അവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഖലീഫ പറഞ്ഞു ഉസ്താദിന് കൊടുക്കീൻ ആദ്യം അബു ഹനീഫ തങ്ങൾക്ക് വഫാത്തായതിന് ശേഷം ഉസ്താദിന് കൊടുക്കീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഫാലൂദജ് വന്നപ്പോ അബു യൂസുഫ് റഹ്മുള്ള പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു അപ്പോ ഖലീഫ ചോദിച്ചു എന്തിനാണ് ഈ ചിരി പറഞ്ഞു എന്റെ ഉമ്മയോട് എന്റെ ഷെയ്ഖ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മറുപടിയുണ്ട് എന്താ എന്റെ മകൻ നിങ്ങൾ കുഴപ്പാക്കണോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അല്ല ും കൂടി തിന്നാൻ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ആ ഭക്ഷണം രാജാവ് തിന്നുന്ന ഭക്ഷണം ഇന്ന് എന്റെ മുമ്പിലേക്ക് എത്തിയ എന്റെ ഷെയ്ഖിന്റെ വാക്ക് പുലർന്നത് ഞാൻ ആലോചിച്ച് ചിരിച്ചു പോയതാണ് എന്ന് മഹാനായ അല്ലാമ അബു യൂസുഫ് റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി സ്വന്തം ശിഷ്യന്മാരുടെ കഴിവുകൾ പരിപോഷിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്ന ഉസ്താദുമാർ ഒരു പക്ഷെ ഉസ്താദുമാരെക്കാളും ഒരുപാട് അവകാഹവും ഹിഫുലുമുള്ള ശിഷ്യന്മാരുണ്ട് റുബ്ബ മുബല്ലകിൻ ഔ ആമിൻ സാമിഅിൻ എത്രയോ ഹബി ഹബീബിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയാ നിങ്ങൾ ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഹദീസ് നിങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം കാരണം ഞാൻ പറയുന്നത് നേരിട്ട് കേട്ട നിങ്ങളെക്കാളും ഹിഫുലുള്ള ആളുകൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ആളുകളിൽ ഉണ്ടാകും എന്ന് മഹാനായ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് റസൂലുല്ലാഹ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അത്രയും ഇൽമിന്റെ ലോകത്തെ വളരെ അത്ഭുതകരമായ സംഭവങ്ങൾ മഹാനായ അബു ഹനീഫ് റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹിയുടെ അതോടൊപ്പം തന്നെ മഹാന്മാരുടെ ശിഷ്യന്മാർ അബു യൂസുഫ് റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി ഒരുപാട് ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയും അതിരറ്റ് ബഹുമാനിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമുണ്ട് ഇസ്ലാമിക ലോകത്ത് സ്പെയിൻ മുസ്ലിം സ്പെയിൻ അറുനൂറ് വർഷത്തോളം ഇസ്ലാമിക ഭരണത്തിന് കീഴിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു നാടാണ് ഇന്നത്തെ സ്പെയിൻ അന്തുലിസ് എന്നാണ് ഇവിടെ ആ സ്പെയിനിന് പറയുന്ന അറബിയിലെ പേര് സ്പെയിനിൽ നിന്ന് ഒരു വിദ്യാർത്ഥി കപ്പൽ കയറി യാത്ര തിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം പോകുന്നത് ഓർഡർ അല്ല മനസായി അബുദാവൂദ് അഫ്ഗാനികളാണ് അതിന്റെ പരിസര പ്രദേശത്തുകാരാണ് പിന്നെ മുസ്ലിന്റെ ഇമാം അഹമ്മദ് റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി ഇറാഖിയായ മഹാൻ കിട്ടിയോ ഹ അബു ഇസ്ഹാഖ് ഇബ്രാഹിം ബിൻ മൂസ ബിൻ മുഹമ്മദ് അൽഹമി അശാതബി ഇമാം അവർ അങ്ങനെയാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇമാം ഷാതബി അൽ മുവാഫഖാത് ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ ഫി ഉസൂൽ അൽ ഫിഖ് ഉസൂൽ അൽ ഫിഖ് ആധികാരിക ഗ്രന്ഥമാണ് പക്ഷെ അദ്ദേഹം അന്ദുലിസിയാ സ്പെയിൻ ഗാനനാണ് ഇമാം ഷാതബി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹി മഖാസിദു ഷരീഅ വിവരിച്ച മഹാനാണ് ഇത് ഷരീഅ ഈ ദീനിൽ ഹലാലും ഹറാമും മക്രൂഹും മുബാഹും സുന്നത്തും ഒക്കെ ദീനിൽ ശരഅ വന്നതിന്റെ ഹിക്മത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് മഹാനായ ഇമാമുൽ ഷാത്തിബി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹി സ്പെയിൻ ഗാരന ഇമാമുൽ ഷാത്തിബി സ്വാഹിബുൽ മുവാഫഖാത് അൽ
അഹമ്മദ് ബുൻ ഹംബൽ റഹ്മത്തുല്ലാഹ് അലൈഹി അന്ന് ജയിലിൽ അടക്കപ്പെട്ട കാലം അഹമ്മദ് ബുൻ ഹംബൽ എന്നവരെ അന്നത്തെ ഭരണാധികാരി മുഅത്തസിം ജയിലിൽ അടച്ചിരുന്നു ആ സംഭവം ഒരുപാട് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തതാണ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും വിശുദ്ധ ഖുർആനോ അല്ലയോ മസ്അലതു ഖൽഖൽ ഖുർആൻ അല്ലാഹുവിന്റെ കലാം സൃഷ്ടിയല്ല അല്ലാഹുവിന്റെ കൽ അല്ലാഹുവിന്റെ കലാം അല്ലാഹുവിന്റെ ദാത്തിന്റെ ഭാഗമായ സിഫത്താണ് അല്ലാഹുവിന്റെ ദാത്ത സൃഷ്ടിയല്ലാത്ത പോലെ അല്ലാഹുവിന്റെ സിഫത്തും സൃഷ്ടിയല്ല സംസാരം നമ്മുടേത് പോലെയല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ സംസാരം അള്ളാഹുവിന്റെ ദാത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ദാത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അത് സൃഷ്ടിയാണ് എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല സുന്നയുടെ അഭിപ്രായം പക്ഷെ അന്ന് അന്നത്തെ മുഴത്തലികൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മുഹത്തലി പണ്ഡിതനുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹമാരെയും പഴപ്പിച്ചത് അദ്ദേഹമാണ് പറയിപ്പിച്ചത് ഖുർആൻ സൃഷ്ടിയാണ് സൃഷ്ടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സൃഷ്ടി രൂപഭേദം മാറുന്ന ഒരു സൃഷ്ടി എന്ന് പറയുന്ന ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയിലല്ല നാളെയാണെങ്കിൽ ഖുർആൻ സൃഷ്ടിയാണെങ്കിൽ ഖുർആൻ തിരുത്തപ്പെടണം എന്ന വാദം കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ ഒരു വാദം അവിടെ ഉണ്ടായത് അതിന് നഖശികാന്തം എതിർത്തു അഹമ്മദ് ഹംബൽ തങ്ങൾ ഹംബൽ തങ്ങളെ ജയിലിലടച്ച് ജല്ലാതിനെ കൊണ്ട് അടുപ്പിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് ചാട്ടമാർ കൊണ്ട് അടുപ്പിച്ചു ഒട്ടകങ്ങളെ കടിക്കണ പോലെ അടിച്ചു ജല്ലാതു പറ ജല്ലാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിക്കൽ പറയാണ് ഞാൻ അടിക്കുന്ന ചാട്ടവാറ് മുഹത്തസിം അന്നത്തെ ഭരണാധികാരി മുഹത്തസിം ബില്ല എന്ന പേര് നല്ല ചുർക്കുള്ള പേരാ ചല്ലാഹുമായിട്ട് അൽ മുഹത്തസിം ബില്ല മഹാന്മാരായ അഹ്ല സുന്നയുടെ ആലിമിയങ്ങളെ ശിക്ഷിച്ച ആളുകളാ ചാട്ടവാറ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് നോക്കും ശരിക്കടിക്കണം എന്റെ കൈ മുറിഞ്ഞു പോകണം അത്ര കടിക്കു എന്ന് പറയും ജല്ലാത് പറയാണ് ഞാൻ അടിച്ചടിയങ്ങാനും ഒരു മലയെ ഒരു പാറയാണ് അടിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ പാറ പൊട്ടിത്തെറിക്കുമായിരുന്നു അത്രക്ക് അബു ഹനീഫ് അബു അബ്ഹാനായ അഹമ്മദ് ബുൻ ഹംബൽ എന്നവരെ ഞാൻ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് നാൽപ്പതിനായിരം ഹദീസുകളുടെ സമാഹരണം മുസ്നദ് ലോകത്തിന് സമ്മാനിച്ച പണ്ഡിതനാണ് അഹമ്മദ് ബുൻ ഹംബൽ റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലിഹി ബോധം കെട്ടി വീഴും മഹാനവറുകൾ അന്നത്തെ ജയില് രണ്ടു മൂന്ന് ആളുകൾ ഒപ്പഴാ പിടിച്ച് രണ്ടാൾ ഒരുമിച്ച് പോകണം മുത്രയിക്കാൻ മൂത്രയ്ക്കാൻ സൗകര്യം സെല്ലുകളിലില്ല ഒതുകൊടുക്കാനുള്ള വെള്ളം കുറച്ചു കൊടുക്കും ചോരയിൽ കുളിച്ച് മഹാനങ്ങളോളം ജയിലിലാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ സൃഷ്ടിയാണ് എന്ന ഒരു വാക്ക് നാക്കുകൊണ്ട് പറഞ്ഞാൽ ആ മഹാനെ അവര് റിലീസ് ചെയ്യും പക്ഷെ പറഞ്ഞില്ല മഹാനായ അഹമ്മദ് ബുൻ ഹംബൽ പറയുന്നുണ്ട് എന്നോട് ഒരു പ്രായമുള്ള ആളാണ് വന്ന് പറഞ്ഞത് അഹമ്മദ് ബുൻ ഹംബലെ അഹമ്മദ് ബുൻ ഹംബലെ നിങ്ങൾ പറയുന്ന അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെങ്ങാനും രാജാവിന്റെ സമ്മർദ്ദത്തിന് വഴങ്ങി അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമ സൃഷ്ടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇന്ന് ജയിലിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു പക്ഷേ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് കയാമത്ത് നാൾ വരെ ഒരു കളങ്കം നിങ്ങൾ ചാർത്തി വെക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരിക്കലും വിട്ടുകൊടുക്കരുതേ പിന്മാറരുതേ ആനായ അഹമ്മദ് ബുൻ ഹംബലിനെ ഉറച്ച ആ ഉറച്ച തീരുമാനത്തിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ സഹായിച്ചത് പ്രായമായൊരു മനുഷ്യന്റെ വാക്കാണ് അഹമ്മദ് ബുൻ അഹമ്മോടെ വേദന സഹിച്ചു ചോര തൊപ്പമായിരുന്നു അടി കിട്ടിയിട്ട് എന്തിനായി അടി എന്നറിയോ ഖുർആൻ സൃഷ്ടിയാണോ മുസ്ലിം ആണോ അല്ലേ എന്നല്ലേ ചോദിക്കുന്നത് ഖുർആൻ സൃഷ്ടിയാണോ അല്ലേ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമാം രക്ഷപ്പെടും പറഞ്ഞില്ല അടികൊണ്ടു മഹാനപുറകളോട് ഒരൽപ്പമെങ്കിലും ദയാവായ്പ തോന്നി ആളായിരുന്നു വാസിക്കുവില്ല അദ്ദേഹം അഹമ്മദ് ബുൻ അഹമ്മൽ എന്നിവരുടെ പാണ്ഡിത്യം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ജയിലിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുത്തു പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു വീട് വിട്ട് പോകരുത് ഒരാൾക്കും എഴുമ്പ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പാടില്ല പ്രഭാഷണം ചെയ്യരുത് ദീനിന്റെ ദറസ് നടത്തരുത് ആർക്കും ഒരു മസലയും പറഞ്ഞു കൊടുക്കരുത് വീട് മസിക്കാം ആയിക്കോട്ടെ ജയിലിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി അഹമ്മദ് ബുൻ ഹംബൽ എന്നിവര് വീട്ടു ജയിലില്ല ആ സമയത്താണ് സ്പെയിനിൽ നിന്ന് കടലക്കോയിലേക്ക് വരികയും മൊറോക്കോയിൽ നിന്ന് ഈജിപ്തിലേക്ക് വരികയും ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് രണ്ടായിരം കിലോമീറ്റർ സീന മരുഭൂമിയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്ത് എന്താണ് സീന പോയി നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവിന്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് മുസാനി ബലഹിസ്സലാം യാത്ര ചെയ്ത റൂട്ടാണത് സീന മലയും തൂർ സീനയൊക്കെ ആ റൂട്ടിലാണ് ഈജിപ്തിന്റെ ഭരണാണ് അവിടെ ഈജിപ്ഷ്യൻ പട്ടാളമാണ് അവിടെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇസ്രായേൽ ബോർഡറാണ് ഫലസ്തീനിന്റെ ഭാഗമാണ് അത്രയും വിശ അത്രയും ദുർഘടമായ വഴികളിലൂടെ കഴുതപ്പോൾ വർഷങ്ങളെടുത്ത യാത്രയാണ് മഹാനായ ഈ പണ്ഡിതൻ സ്പെയിൻകാരനായ അന്ന് അദ്ദേഹത്തെ മഹാനായ അഹമ്മദ് ബുൻ ഹംബൽ റഹ്മത്തുല്ലാഹി വീട്ട് തടങ്കലിലുള്ള
ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ചെമ്മാടുണ്ട് നമ്മുടെ പരിസര ചേലയം എത്രയെത്ര കൊണ്ടോട്ടിയിലുണ്ട് ഏതെല്ലാം പരിസരങ്ങളിൽ ഇടവണ്ണപ്പാറയിലുണ്ട് നമ്മുടെ പരിസരങ്ങളിൽ എത്രയെല്ലാം സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് പോയി പഠിക്കാൻ സ്ഥലം എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു മോനെ നമുക്ക് ആലിമാക്കോ ഹാഫിലോ ആക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ഭാഗ്യക്കുറവ് എന്നല്ലാണ്ട് പിന്നെ എന്താ പറയാ മറ്റു സ്റ്റേറ്റുകളുടെ അവസ്ഥ ഇതാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ പള്ളി തരം സുസ്താദുമാര് മക്കളെ കിട്ടാത്തോണ്ട് കുടുങ്ങിയിരിക്ക മുതിരശുമാരുണ്ട് കുട്ടികളില്ല കുട്ടികളില്ലാത്തിന്റെ പേര് ദർശനം നടത്താൻ പറ്റുന്നില്ല മുത്താലിമി ഓതി കൊടുക്കാൻ ഉസ്താദുമാരുണ്ട് ഈഷാ മഹരിബിന്റെ നാട്ടിൽ വെറുതെ കളിച്ചടക്കണ മക്കൾ എസ് എൽ സിക്ക് പഠിക്കണ മക്കള് ഉസാദെ ഞങ്ങൾക്ക് ചെറിയ കിതാബ് എങ്കിലും ഓതി തരുവോ ഞങ്ങൾക്ക് എൽമിന്റെ വരി മക്കളെ ഓതി തരാം ഒരു അരമണിക്കൂർ മകരിമസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു ക്ലാസ് എത്ര റാഹത്തായിരിക്കും നമ്മുടെ പഴമക്കാർ മുതിർന്ന ആളുകളൊക്കെ അന്നൊക്കെ മകരിവിന് ശേഷം ഇരുന്ന ആ ഒരു ദർശിലിരുന്ന പുണ്യം കൊണ്ടാ നമുക്ക് ഈ മാൻ നഷ്ടപ്പെടാതെ നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ബാക്കി നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ മക്കളുടെ അവസ്ഥ ഇനി എന്തായിരിക്കും മുതിരശുമാരുണ്ട് അല്ലില്ല ഇപ്പൊ മുസാലിമ്യങ്ങളൊക്കെ ചാക്കിലിട്ട് കൊണ്ടടക്ക പോകരുതേ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഉസ്താമാരെ പണി പോകുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് എത്ര വലിയ കഷ്ടമാണ് നമ്മൾക്ക് ഇത്രയല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടായിട്ട് അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയില്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹു നമ്മളോട് ചോദിക്കൂലേ അഹമ്മദ് ബുൻ അഹമ്മൽ തങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എൽമ പഠിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു വന്ന് നഖയ്യബിന് മഹലദുർ റഹ്മിഹി നഖയ്യബിന് മഹലദുൽ അൻദുലസി ഈ മഹാനായ പണ്ഡിതനെ മറക്കരുത് നമ്മൾ എത്ര ദൂരമാ യാത്ര ചെയ്തത് അഹമ്മദ് ബുൻ അഹമ്മൽ എന്നവർ മാത്രം ഇനായിരം കിലോമീറ്റർ കാല് കൊണ്ട് നടന്ന് ഹദീസ് പഠിച്ച പണ്ഡിതനാണ് അഹമ്മദ് ബുൻ അഹമ്മൽ റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹി മുപ്പതിനായിരം മൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞു മുപ്പതിനായിരം പതിനായിരം കിലോമീറ്റർ വരും നടന്നിട്ട് ഹദീസ് പഠിച്ചു അഹമ്മദ് ബുൻ അഹമ്മദ് സുബാനല്ലാ നമുക്ക് നടക്കേണ്ട അവസ്ഥ ഉണ്ടോ സൈക്കിളില്ലേ ടോർഷല്ലേ ബസ്സില്ലേ ട്രെയിനില്ലേ എന്തെല്ലാം സംവിധാനങ്ങൾ അമ്പതിനായിരം കിലോമീറ്റർ കാലുകൊണ്ട് നടന്ന് യാത്ര ചെയ്തു ഈ കഴുത പുറത്ത് എന്തായാലും എന്താണ് ആ യാത്രന്റെ അവസ്ഥ അമ്പതിനായിരം കിലോമീറ്റർ ഇന്ന് കോഴിക്കോട്ടേക്ക് എത്ര കിലോമീറ്ററാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ ഏകദേശം അൻപതിനായിരം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ എവിടെ എത്തി ബോംബെക്ക് ആയിരത്തി ചില്ലറെ ഉള്ളു യാ അള്ളാ ഇത് മാത്രമാണ് സ്പെയിനിൽ നിന്ന് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ വിദ്യാർത്ഥിയുടെ മനസ്സിന്റെ ലക്ഷ്യം അതാണ് ആ ലക്ഷ്യം മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാ വരുന്നത് മക്കൾ അവിടുത്തെ വിദ്യാർത്ഥികൾ പറഞ്ഞു അഹമ്മദ് ബുൻ അഹമ്മൽ എന്ന് ഇവിടെ ദർശയാണ് അറിഞ്ഞില്ലേ രാഷ്ട്രീയ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കരയാൻ തുടങ്ങി എനിക്ക് ഇമാമിനെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരുമോ ഏ കാണാൻ പറ്റൂല സി ഐ ഡികൾ ഉണ്ട് പരിസരത്ത് ഇമാമിന്റെ അരികത്ത് ആരെങ്കിലും വന്ന് പഠിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് വീക്ഷിക്കുന്ന മൊത്തസിമിന്റെ വാസിഖിന്റെ പോലീസുകാരുണ്ട് അവര് കണ്ടാലുണ്ടോ ആർക്കും പറഞ്ഞെടുക്കരുതെന്ന മഹാനായ അഹമ്മദ് ബുൻ അഹമ്പൽ എന്നവരെ കാണാൻ വേണ്ടി അന്ന് രാത്രി ആരും കാണാതെ വാതിൽക്കൽ വന്നു മുട്ടി അഹമ്പൽ റഹ്മത്തുല്ലാഹി വാതിൽ തുറന്നു കൊടുത്തു ആരാ ഞാൻ എവിടുന്നാ ഞാൻ വരുന്നത് സ്പെയിനിൽ നിന്നാണ് ഒരു ദൂരെ യാത്ര ചെയ്തല്ലേ എന്തേ വന്നത് ഹദീസ് പഠിക്കാനാണ് മോനെ അറിഞ്ഞില്ലേ ഹദീസ് ഒന്നും ഇപ്പൊ പറഞ്ഞെടുക്കരുത് എനിക്ക് രാജാവിന്റെ ഉത്തരവ് മോൻ പോയിക്കോ എനിക്ക് ഹദീസ് പഠിക്കണം മോനെ നിങ്ങളും ഞാനും ഇങ്ങനെ വർത്തമാനം പറഞ്ഞിരുന്നത് ആരെങ്കിലും കണ്ടാൽ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ജയിലിലാണ് എൽമ പഠിക്കണോ ഒരു യാചകന്റെ വേഷത്തിൽ നിനക്ക് വരാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു ആരോടായി പറയുന്നത് സ്പെയിൻകാരനായ റഹ്മത്തുല്ലാഹിയോട് യാചകന്റെ വേഷം വേഷം ധരിച്ച് ഒരു ഭിക്ഷപാത്രവും പിടിച്ച് നിനക്ക് എന്റെ രാത്രി വരാൻ പറ്റോ അങ്ങനെ വാതിലുക്കൽ മുട്ട അൽ അജർ വീട്ടുകാരെ കൂലി വേണോ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും തന്നോളൂ എന്ന് രാജകന്മാരെന്ന് പറയുന്ന വാക്കാണത് അങ്ങനെ വാതിലുക്കൽ മുട്ടുമ്പോ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്തോ ഭക്ഷണം തരുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ വരാതിരിക്കുന്ന തരുന്ന സമയത്ത് ഒരു നാലഞ്ച് ഹരീത് പറഞ്ഞുതരാ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചു ഐക്കോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ സന്തോഷത്തോടെ തിരിച്ചു പോയി പിറ്റേന്ന് രാത്രിയാവാൻ കാത്തിരിക്കുകയാൻ ഒരു വേഷം ധരിച്ചു മഹാനായ നാലഞ്ച് കൊല്ലം യാചകന്റെ വേഷം കിട്ടി എൽമ പഠിക്കാൻ പോയൊരു പണ്ട് ഒരു ഒരു വിദ്യാർത്ഥി ചരിത്രത്തിൽ യൂറോപ്പിൽ നിന്ന് വന്നൊരു വിദ്യാർത്ഥി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ആലിമായി മാറിയ പണ്ഡിതനാണ് അന്ന് ആ വിദ്യാർത്ഥി നഖയ്യബിന് മഹ്ലദുൽ അന്തുലുസി റഹ്മത്തു നമുക്കൊക്കെ അങ്ങനത്തെ വല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ സമര നേരിട്ട് പോയിക്ക
വിജ്ഞാനം കൊണ്ട് തുളുമ്പുന്ന മഹാപൻ ഓതി കൊടുക്കാൻ പോകുന്നു ഭിക്ഷാടനത്തിന് വന്ന ആൾക്ക് യാചകന് കൊടുക്കുന്ന പോലെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന നേരത്ത് രണ്ട് ഹദീസ് എഴുതി വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത്രയും ബുദ്ധിയുള്ള ആളാണ് നാലഞ്ച് ഹദീസുകൾ ഒരു ഭിക്ഷാടനത്തിൽ ഒരു മിനിറ്റൊക്കെ ചെലവഴിക്കുള്ളൂ അപ്പോഴേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോയ പിറ്റേന്ന് വരും അങ്ങനെ വർഷങ്ങളെടുത്ത് മഹാനുഭാവിൽ നിന്ന് ഹദീസ് പഠിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ നിൽക്കുമ്പോ ആരോ പറഞ്ഞു അഹമ്മദ് ബുൻ ഹമ്പൽ നടത്താനുള്ള അനുവാദം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് അപ്പോ മഹാനവറുകളുടെ ദർശ് ഭാഗികമായി പിന്നെ തുടങ്ങാൻ ഏർപ്പാടായി നെഹ്നവർക്ക് സന്തോഷം കൊണ്ട് തുള്ളിച്ചാടുകയാണ് അന്ന് മഹാനവറുകൾ ഒരു കോട്ടേഴ്സിൽ അന്നത്തെ ഒരു കോട്ടേഴ്സിൽ താമസിക്കുന്നു അവിടെ റെന്റ് കൊടുക്കണം വാട കൊടുക്കണം കുറഞ്ഞ കാശ കയ്യിൽ ബാക്കിയുള്ളൂ സമ്പാദ്യമെല്ലാം സ്പെയിനിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നു എല്ലാം ചെലവഴിച്ചു അങ്ങനെ മഹാനായ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ അസുഖയാണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ അഹമ്മദ് ബുൻ ഹംബൽ റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി ഈ മഹാനായ ശിഷ്യനെ കാണാൻ വേണ്ടി വന്ന രംഗമുണ്ട് അപ്പോ അന്നത്തെ ഹോട്ടൽ ഹോട്ടൽ എന്ന് പറയാൻ വയ്യ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിനാണ് ഈ ഹോട്ടൽ എന്ന് പറയാം നമ്മളെ നാട്ടിലൊക്കെ എല്ലാ റെസ്റ്റോറന്റ് ഹോട്ടൽ എന്ന് വല്യ വണ്ടക്കശത്തിൽ ഇരിക്കണ കാണാ അതിന് റെസ്റ്റോറന്റ് താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിനാണ് ശരിക്കും ഹോട്ടൽ എന്ന് ലോകത്ത് പറയാറുള്ളത് നമ്മൾ കേരളത്തിൽ ഒഴികെ ഇന്ത്യയിലെ ചില സ്ഥലത്ത് ഒഴികെ ഹോട്ടൽ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലം റെസ്റ്റോറന്റ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സ്ഥലം ഒരു ഹോട്ടൽ ഉടമ അയാൾ താമസിക്കുന്ന ഈ മഹാൻ താമസിക്കുന്ന ഹോട്ടലിന്റെ ഉടമ അയാൾക്ക് റെന്റ് കൊടുക്കണം അദ്ദേഹം പറയാ രാത്രി ആരൊക്കെ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഇത് തന്നെയാണ് ആ ഫ്ളാറ്റ് ഇത് തന്നെയാണ് ആ ഹോട്ടല് ഇത് തന്നെയാണ് ആ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലം ഇതാ കയറിക്കോളൂ മേലെയാണ് റൂമ് പഠിച്ചവനെ എന്നെ പോലെയാണോ ഞാൻ പേടിച്ചു നോക്കുമ്പോ എന്റെ അരികത്തേക്ക് വന്നത് എന്റെ മോനെ സുഖം തന്നെയല്ലേ എന്ത് അപ്പൊ എന്റെ അസുഖ കഥയോടെ മാറി അഹമ്മദ് ഹംബൽ എന്ന് ഒരേക്ക് വേണ്ടി കുറെ ദ്വാ ചെയ്ത് തന്നു എന്നിട്ട് മഹാനപ്പുറ ഇറങ്ങിപ്പോയപ്പോ മുതലാളിന്റെ അടുത്ത് ഓടി വന്നു അല്ല നിങ്ങൾക്ക് മൂപ്പരെങ്ങനെ പരിചയം ചോദിച്ചു എന്റെ ഉസ്താദാണ് നിങ്ങൾ അഹമ്മദ് ഹംബലിന്റെ ശിഷ്യനാണോ ഇന്ന് മുതൽ നിങ്ങൾക്ക് റണ്ടില്ല ഫ്രീ ആണ് ഇനി മുതൽ ആയിട്ട് താമസിച്ചാൽ മതി സുബാനല്ലാ സാധുമാർക്കോ ചാലിമീങ്ങൾക്കോ ഒരാൾ സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ കഴിഞ്ഞ തലമുറയിലെ ഒരു നന്മയാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന ആളല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ ഹോട്ടലിലെ താമസം ഇനി മുതൽ ഫ്രീ ആണ് അഹമ്മദ് ബുൻ ഹംബൽ റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹിയുടെ ശിഷ്യനാണല്ലേ ഇമാമുൽ അല്ലാമ ഇമാം ഇമാമു അഹലി സുന്ന മഹാനായ അഹമ്മദ് ബുൻ ഹംബൽ റഹ്മത്തുല്ലാഹി തആല അലൈഹി അഹമ്മദ് ഹംബൽ എന്നവരെ കണ്ടോ യഹ്യബ് ബിൻ മഈൻ റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹിയുടെ ദർസിലൂടെ അങ്ങനെ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അന്ന് യഹ്യബ് ബിൻ മഈൻ എന്നവരെ ദർസ് നടത്തുന്നത് ദർസ് നടത്തുമ്പോൾ ചെന്നു പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു ഞാൻ ഇന്ന ആളാണ് അപ്പോൾ യഹ്യബ് ബിൻ മഈൻ എന്നവർ ലോകപ്രശസ്തനായ മറ്റൊരു പണ്ഡിതൻ അപ്പോ ചോദിച്ചു ഹദീസ് പഠിക്കണം ഹദീസിന്റെ സനദാണോ അല്ല മത്തിനാണോ പഠിക്കേണ്ടത് എനിക്ക് രണ്ടും പഠിക്കണം ചില സംശയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് റാവിയെ സംബന്ധിച്ച് എന്താണ് അഭിപ്രായം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു പക്ഷേ മറവിയാണ് ഹദീസ് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോ ഹിഷാമു എങ്ങനെയുണ്ട് പറഞ്ഞു വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്ന മഹാപണ്ഡിതനാണോ സിക്കത്താണോ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആളാണോ അതിൽ യഹ്യബിന് മയീൻ എന്നവർക്ക് പേടിയായി പോയി പഠിച്ചവനെ അഹമ്മദ് ബുൻ ഹംബൽ എന്നവർ ജബലും ഈ ലോകം കണ്ട പാണ്ഡിത്യത്തിന്റെ മഹാപർവ്വത ഞാൻ സിഹത്താണോ എന്ന് അഹമ്മദ് ഹംബലിനോട് ചോദിക്കല്ലാണ്ട് മഹാനായ അഹമ്മദ് ഹംബലിനെ കുറിച്ച് യഹീബിന് മഴീൻ അഭിപ്രായം പറയേ ഹേ ഞാൻ എവിടെ കിടക്കാൻ പണ്ഡിതൻ എവിടെ കിടക്കുന്നു ഇമാമുല്ല ഇമ്മ ആ ഇമാമാണ് പറഞ്ഞത് രസകരമായൊരു ഒരു പാട്ടുണ്ട് അഹമ്മദ് ബുൻ ഹംബൽ എന്നവരുടെ ശിഷ്യനാണ് അഹമ്മദ് ബുൻ ഹംബൽ ആയം കൊണ്ടും എൽമ കൊണ്ടും ഷാഫി ഇമാമിന്റെ ശിഷ്യനാണ് ഷാഫി ഇമാം പറയും എന്റെ ഉസ്താദാണ് അഹമ്മദ് ബുൻ ഹംബൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഒരു രസം നോക്കി ശിഷ്യം പറയാ 
ഷാഫിമാൻ പറയാ ഉസ്താദ് പറയാ എന്റെ ശിഷ്യനാണ് അഹമ്മദ് 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 പറയാ അല്ലല്ല എന്റെ ഉസ്താദാണ് ഇമാമിനെ ഷാഫിങ്ങള് എന്റെ ഉസ്താദ് അഹമ്മദ് ബിൻ അഹമ്മല് ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഉസ്താദല്ലേ ഈ മഹാപണ്ഡിതം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ലല്ല ഓദിക്കണോ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഒന്നുമില്ല എന്റെ ഉസ്താദ് എന്നല്ല അഹമ്മദ് ബിൻ അഹമ്മൽ എന്നവർ ശിഷ്യനാണ് പക്ഷെ ഇമാം ഷാഫി ഞങ്ങൾ പറയും നിങ്ങൾ എന്റെ ഉസ്താദാണ് പ്രായം കൊണ്ട് ചെറുതാണ് ഞങ്ങൾ അഹമ്മദ് ബിൻ അഹമ്മൽ എന്നിവിടെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് താമസിച്ച അനുഭവം ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടായിരിക്കും മോള് ചോദിച്ചുപ്പ ആരാ എന്നത്തെ അതിഥി ഇമാം ഷാഫി മോളെ എപ്പോഴും സുജൂതിൽ ദ്വാരക്കണ ആ ഇമാമോ നിങ്ങളുടെ ഉസ്താദോ അതേ മോളെ ഇന്ന് വിരുന്ന് വരിക ഇന്നിവിടെ നിൽക്കുവോ ആ നിൽക്കും ആ അന്ന് എനിക്കൊന്ന് കാണണം അപ്പൊ ഇമാം ഷാഫി ഞങ്ങൾ വന്ന് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ മോളിങ്ങനെ വാപ്പ് എപ്പോഴും ദ്വാരക്കും ഇമാം ഷാഫി എന്നവർക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കണേ ഇമാമുന അഹമ്മദ് എന്നവര് എപ്പോഴും ദ്വാരക്കും സുജൂതിലൊക്കെ മാം ഷാഫി ഞങ്ങളുടെ ഉസ്താദ് മാം ഷാഫി ഞങ്ങളുടെ മഖാമ് ഖൈറോവിലാണ് ഇമാം ഷാഫി പലരും ജിയാർത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോലിഹ് ഉണ്ട് സോലിഹ് സോലിഹ് ഇവിടെ പോയോ സോലിഹ് ജിയാർത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈജിപ്തിൽ ചെന്നാൽ ഇമാം ഷാഫി ഞങ്ങൾ ചേർത്ത് മഖാമ് പുന പുനരുദ്ധാരം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നാലഞ്ച് വർഷമായിപ്പോ മഖാമിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറാൻ പറ്റില്ല പുറത്തു നിൽക്കാൻ അവർ പോകുന്ന വഴിയിൽ മഹാനായ ഇമാം ഷാഫി ഞങ്ങളുടെ ഉസ്താദ് വഖീബിൽ ജറാഹിദ് ആ വരുന്ന റോഡ് മൊത്തം രണ്ട് സൈഡും മഖാമുകളാണ് വലിയ വലിയ ആലിമീങ്ങൾ കിടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് വഖീബിൽ അങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇമാം ഷാഫി ഞങ്ങൾക്ക് കൊടുത്ത എല്ലാ ചെറുപ്രായത്തിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു ബൈച്ചാണിത് ഇമാം ഷാഫി ഞങ്ങൾ ഗുരുനാഥനായ വക്കീഴങ്ങളോട് വക്കീഴിബിനുൽ ജറാഹ്മുല്ലാഹി അലഹിയോട് ചെന്ന് പറയുന്നു എനിക്ക് ഓർമ്മക്കുറവുണ്ട് ഓർമ്മക്കുറവുണ്ട് എന്താണ് പരിഹാരം എന്റെ ഗുരുനാഥൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു എന്ന് ഇമാമുന ഷാഫി മോനെ എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹു നൽകുന്ന പ്രകാശമാണ് ആ പ്രകാശം തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു കൊടുക്കില്ല മോനെ അതുകൊണ്ട് കണ്ണുകളെ സൂക്ഷിക്കണേ ശരീരം സൂക്ഷിക്കണേ തരുമെന്ന് എന്റെ ഗുരുനാഥൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു വന്ന് ഇമാമുൻ ഷാഫി ഷാഫി ഇമാമിന്റെ മക്കാമിൽ ഷാഫി മധുഹബിലെ പ്രഗത്ഭനായ പണ്ഡിതൻ ചാണ്ടിന്റെ വ്യത്യാസമുണ്ടെങ്കിലും മഹാനായ അല്ലാമാ സഖരി അല്ല സ്വാരി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി ഇമാം ഷാഫി തങ്ങളുടെ കബറിന്റെ തൊട്ടിപ്പുറത്താണ് അതേ പള്ളിക്കുള്ളിലാണ് അതേ മക്ഷമം കൊള്ളുന്ന വേറെയും ഒരുപാട് അലിമീങ്ങൾ പ്രഗത്ഭരായ മഹാമലകൾ മക്കാമിന്റെ മുകളിൽ ഒരു ഒരു ചെറിയ കപ്പലുണ്ട് ഒരു ഇരുമ്പ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയത് ആ മരം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് തോന്നിപ്പോ ചെറിയ കപ്പലുണ്ട് മാം ഷാഫി ഞങ്ങളുടെ മക്കാമിന്റെ മീത് ഒരു ആ കുബന്റെ മീത് പുറത്തു നോക്കിയാൽ കാണും പുറമെ നോക്കിയാൽ ഒരു കപ്പൽ ഇങ്ങനെ കാണും ചെറിയൊരു കപ്പൽ അപ്പൊ എന്തിനാണത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ മഹാസമുദ്രത്തിലാണ് തോട്ടിലെ കപ്പലോടോ പുഴയിൽ കപ്പലോടോ കപ്പലോടുന്നത് മഹാസമുദ്രത്തിലാണ് എൽമിൻ കടലാണ് ഈ താഴെ കിടക്കുന്നത് എന്നറിയിക്കാൻ അന്നത്തെ ആളുകൾ ചെയ്തു വെച്ചതാണ് ഇമാം ഷാഫി തങ്ങളുടെ മക്കാമിന്റെ മുകളിൽ അഹമ്മദ് ബുൻഹമ്പൽ തങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് താമസിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നപ്പോ മോളിങ്ങനെ നോക്കുന്നുണ്ട് ഇതാണല്ലേ നിങ്ങളെ ഉസ്താദ് അതെ അതെ മോളെ എന്റെ ഉസ്താദാണിത് ഇമാമുന ഷാഫി ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്തു മാം ഷാഫി ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു ഇച്ചിരി കൂടുതൽ തന്നെ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുറങ്ങി സുബൈ നിസ്കാരത്തിന് എഴുന്നേറ്റു എല്ലാം മോള് നോക്കുന്നുണ്ട് മോളെന്ന് ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല ചെറിയ മോളാണ് രാവിലെ ചോദിച്ചു ഉപ്പാ നിങ്ങളുടെ ഗുരുനാഥനായി അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പിടിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ എന്ത് മോളെ എന്റെ ഉസ്താദിനെ പിടിച്ചിട്ടില്ലേ നിങ്ങളുടെ ഉസ്താദ് ഇന്നലെ ഒരുപാട് തിന്നല്ലോ ഉപ്പാ ഉസ്താമാര് കുറച്ചല്ലേ തിന്ന ഉസ്താമാർക്ക് അങ്ങനെ കൊടവയറൊന്നും പാടില്ലല്ലോ ഒരു മൂന്നിലെ തിന്നണമെന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്കാരല്ലേ നിങ്ങളുടെ ഉസ്താദ് ഇന്നലെ കുറെ തിന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അരറൊട്ടി അതൊക്കെയാണ് അപ്പം ഈ ഒരു റൊട്ടി തിന്നിട്ടുണ്ടാവും അതാ അപ്പം ഈ കുറേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്നത്തെ കാലത്ത് നമ്മൾ അട്ടിപ്പാത്രം ഒന്നും കാണില്ലല്ലോ എന്താണ് അവസ്ഥ സുഹാന ചല്ല ചലാലു എത്രയാ നമ്മൾ കഴിച്ചു കൂട്ടുന്നത് എന്നെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് മോശമല്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മളങ്ങ് തീർക്കുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെയൊന്നും വേണ്ട സുലുസ് ഏ വസുലു സുഹൈർ വന്നിസ്ഫു അക്സർ അപ്പോ
മോളെ ഇത് ഗുരുതരമായ ആരോപണമാണല്ലേ കുറിച്ച് ഞാനൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ ഗുരുനാഥനായ മാമുനെ ഷാഫി തങ്ങളോട് ചോദിച്ചു ഷാഫി മാം പറയും എന്റെ സ്ഥാതാണ് എന്റെ സ്ഥാതാണ് ഷാഫി മാം എന്തറിയാ രണ്ടും രണ്ട് മതഹബിന്റെ മാമുമാർ അതാ രസം ഉസ്താദെ എന്റെ മോൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു എന്ന് ശരിയാണ് അഹമ്മദെ ഞാൻ ഇന്നലെ കുറച്ച് കൂടുതൽ കഴിച്ചു സ്വാലിഹായ നല്ല സൽസ്വഭാവിയായ ദയാലുവായ സൽക്കർമ്മ നിഷ്ഠയുള്ള ഭക്ഷണം മരുന്നാണ് അഹമ്മദെ നിങ്ങൾ ഹെറാമ് തിന്നാത്ത ആളാണ് ഹെറാമ് കൊണ്ടു നടക്കാത്ത ആളാണ് നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണം ഹലാൽ എന്ന് മാത്രമല്ല ഭക്ഷണം മരുന്നാണ് ആ മരുന്ന് ഞാൻ ഇച്ചിരി കൂടുതൽ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ശരിയാണ് ായ മനുഷ്യന്റെ ഭക്ഷണം അസുഖമാണ് ഞാനത് തിന്നാറില്ല നിങ്ങളെ പോലെ ഹലാല് മാത്രം കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരാളുടെ ഭക്ഷണം ഇച്ചിരി കൂടുതൽ ഞാനാണ് അഹമ്മദ് അടുത്ത ആരോപണം എന്താ തഹജ് നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ അഹമ്മദെ തഹജ്ജുദ് കയാമുല്ലയിൽ സാധ്യമാകണമെങ്കിൽ തഹജ്ജു നിസ്കരിക്കണമെങ്കിൽ രാത്രി ഒന്ന് ഉറങ്ങണ്ടേ വഖദ് കുന്തു അസ്തഹലുറു ആയത്തൻ മിൻ കിതാബിൽ അല്ലാഹുവിന്റെ ഖുർആനിലെ ഒരായത്തിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഇന്നലെ ആലോചിച്ച് കിടക്കുകയായിരുന്നു 70 ഓളം പുതിയ മസ്അലകൾ എനിക്ക് അതിന് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്നലെ ഷാഇന്റെ വുദൂഓട് കടന്ന ഞാൻ രാത്രി നേരം പുലരുന്ന വരെ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല എൻ്റെ വുദൂ മുറിഞ്ഞിട്ടുമില്ല ആ വുദൂ കൊണ്ടാണ് ഞാൻ സുബഹ് നിസ്കരിച്ചത് തന്നെ ഉറങ്ങാതെ എങ്ങനെ പിന്നെ തഹജ്ജുദ് അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ചോദിക്കേണ്ടി വന്നില്ല ഇതാണ് ഉസ്താദ് ഇതാണ് ശിഷ്യൻ അഹമ്മദ് വേറെ ഒരു ശിഷ്യൻ ഉസ്താദാണല്ലോ ഒരു ശിഷ്യൻ മഹാനവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് പാർക്കാൻ വന്നപ്പോ ആ ശിഷ്യൻ കിടന്ന റൂമിന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു ജഗ് വെള്ളം കൊണ്ടുപോ അഹമ്മദ് ബുൻ ഹെമ്പൽ എന്നവര് രാത്രി കയ്യാമുല്ലയിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും കുട്ടിക്ക് തഹജ്ജുസ്കരിക്കാൻ പിന്നെ വെള്ളം നോക്കി അടക്കണ്ടല്ലോ അന്ന് പൈപ്പൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അവർ ജഗ് വെള്ളം റൂമിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് പോയി നേരം വെളുത്തപ്പോൾ സുബഹനിസ്കാരത്തിന് നേരം ഇമാം കുട്ടിയെ വിളിക്കാൻ വേണ്ടി റൂമിന്റെ അരികത്തേക്ക് വന്നപ്പോൾ വെള്ളക്ക് അനങ്ങിയിട്ടില്ല വെള്ളം കുറഞ്ഞിട്ട് ഓത് കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്ന് മനസ്സിലായി ഇമാം അവറുകൾ ആ മോന് വിളിച്ചുണർത്തിയ വാക്ക് എത്ര വലിയ അത്ഭുതമാണ് റബ്ബേ ഇൽമ പഠിക്കുന്ന ഒരു മുസാല്യമായ ഒരു കജ്ജു നിസ്കരിക്കാതിരിക്കുകയോ ഇതെത്ര വലിയ അത്ഭുതമാണ് പാടിയാണ് <laughs> എനിക്ക് സജ്ജനങ്ങളെ ഇഷ്ടമാണ് നമ്മളിതൊക്കെ ആലി നമുക്ക് ബന്ധം അത് കിട്ടുക നമുക്ക് കിട്ടണം സജ്ജനങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെടണം സ്വാലിഹീങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെടണം ആലിമീങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെടണം മുസാലിമീങ്ങളെ മക്കളെ മദ്രസയിൽ പോകുന്ന മക്കളെ നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടണം എനിക്ക് സജ്ജമാണ് ഞാൻ സജ്ജനങ്ങളിൽ പെട്ട ആളല്ലെങ്കിൽ തന്നെയും ഞാൻ സജ്ജനങ്ങളിൽ പെട്ട ആളല്ലാലും എനിക്ക് എനിക്ക് സജ്ജനങ്ങളെ ഇഷ്ടമാണ് എന്തിനെന്നറിയോ അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് വിചാരണക്ക് വരുമ്പോൾ സ്വാലിഹീങ്ങൾ കൈപിടിച്ചു കൊണ്ടുപോകുമല്ലോ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ സ്വാലിഹായ കൂട്ടു പണ്ഡിതന്മാർ ആലിമീങ്ങൾ കൂടെയുണ്ടെങ്കിൽ അവര് നമ്മളെ നാളെ രക്ഷപ്പെടുത്തുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അവരെ ഇഷ്ടമാണ് തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ എനിക്ക് വെറുപ്പാണ് തെറ്റ് ഞാനും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും ഞാനും തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് പക്ഷേ തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളോട് എനിക്ക് വെറുപ്പാണ് ആനായ അഹമ്മദ് ബുൻ ഹംബൽ എന്നവർ പാടിയപ്പോ എന്ന് ഇമാമുനെ ഷാഫി തങ്ങൾ അതിന് മറുപടി പാടിയിട്ടുണ്ട് 
എനിക്ക് സജ്ജനങ്ങളെ ഇഷ്ടമാണ് നിങ്ങൾ അവരിൽ പെട്ട ആളാണ് നിങ്ങൾ കാരണം അള്ളാഹു നാളെ എന്നെ രക്ഷപ്പെൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എന്ന് ലോകത്തിന്റെ ചക്രവാളങ്ങളെ എൽഖാൻ പോകുന്ന കുറേശി പണ്ഡിതനുണ്ട് എന്ന് അഷ്റഫ് ഉൽ ഖൽഖ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞ ആ ഹദീഫ് അല്ലാമ ഇബിൻ ഹജർ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അത് ഷാഫി ഇമാമിനെ കുറിച്ചാണ് പറയാണ് അഹമ്മദ് ബുനഹമ്പലെ നിങ്ങൾ സ്വാലിഹാണ് നിങ്ങളല്ല എന്ന് പറയല്ലേ നിങ്ങളാണ് സ്വാലിഹ് നിങ്ങൾ കാരണം നാളെ ഞാൻ രക്ഷപ്പെടുത്തിക്കുന്നു എൽമിന്റെ രണ്ട് മഹാഗോപുരങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ വിനയത്തിന്റെ താഴ്മയുടെ അഭിപാതത്തിന്റെ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് പേടിക്കുന്ന ഒരു ജീവൻ അഹമ്മദ് ബുനഹമ്പൽ റഹ്മത്തുല്ലാഹിടെ അരികത്ത് സദസ്സിൽ സാധാരണ എത്രയാണ് എത്രയാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ എന്നറിയുമോ പതിനയ്യായിരം വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉണ്ടാകും പതിനയ്യായിരം പതിനയ്യായിരം സദസ്സിൽ പതിനയ്യായിരം ഉണ്ടോ പതിനയ്യായിരത്തിൽ അയ്യായിരം നിങ്ങൾ ഹദീസാണ് എഴുതി വെക്കുക ബാക്കി വരുന്ന അയ്യായിരം ആളുകൾ മഹാനായ എന്നവരുടെ ഹദീസ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന രീതി പഠിക്കാൻ വരുന്ന ആളുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞ അതബ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്ന ആളുകൾ പതിനയ്യായിരമാണ് ഹദീസ് എഴുതി വെക്കുക ബാക്കി പതിനായിരം ആളുകൾ ഈ മഹാനായ പണ്ഡിതൻ എങ്ങനെയാണ് ഹദീസ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ആ മഹാന്റെ സ്വഭാവ ഗുണങ്ങൾ ആ മഹാന്റെ അതപത്രയാണ് എന്ന് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി മഹാനവരുടെ അഹ്ലാക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പത്തായിരം ആളുകൾ ആളുകൾ ഹദീത്ത് പഠിക്കാനുമാണ് വന്നിരുന്നതെന്ന് ഇബിൽ കയ്യിമൽ ജൗസിയെ രേഖപ്പെടുത്തി കാണുന്നു അത്രയും പ്രഗത്ഭരായ ആലിമീങ്ങളാണത് അവര് പറയാണ് സ്വാലിഹീങ്ങളെ ഇഷ്ടമാണ് ഞങ്ങളതിൽ പെട്ടവരല്ലെങ്കിലും അവര് പെട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആരാ പെടുക നമ്മളൊക്കെ എന്ത് അവരുടെ ഒക്കെ ചവിട്ടിപ്പോയ മണ്ണിൽ കിടക്കാൻ മാത്രമുണ്ടോ നമുക്ക് യോഗ്യത അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ഹബീബുനാ റസൂലി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ല ഈ ഉമ്മത്തിന് തണലാണ് എന്റെ ഉലമ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ഉമ്മത്തിന് തണലാണ് എന്റെ ഉലമ എന്റെ ഉലമ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്ത് ഉമ്മത്തിന് ഭിത്തനകളിൽ നിന്ന് മോചനമുണ്ടെന്ന് ഹബീബുനാ റസൂലുല്ലാ സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം അതിന് സജ്ജനങ്ങളായ സ്വാലിഹീങ്ങളായ ിമീങ്ങളിമപ്പെടുത്തി തരട്ടെ ആലിമീങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കുകയും ആദരിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ബാധ്യതയാണ് ആലിമീങ്ങളാണെങ്കിലോ ദീനിന്റെ വിഷയത്തിൽ ഒരാളെയും പേടിക്കാൻ പാടില്ലാത്തവരും കൂടെയാൻ അവര് ദീൻ പറയുന്ന വിഷയത്തിൽ ദീൻ ദീനാണ് ജീവിതത്തിൽ പകർത്താത്ത വിഷയമാണെങ്കിൽ പോലും ദീന് ദീനായിട്ടാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത് അതിൽ മായം ചേർക്കാൻ പാടില്ല അതിലൊരു മുതലാളിയായോ ഭരണാധികാരിയായോ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിൽ മായം ചേർക്കുകയോ ആ ദീനിന്റെ നിയമങ്ങളെ വളച്ചൊടിക്കുകയോ ചെയ്യൽ ഒരു പണ്ഡിതന് പണ്ഡിതൻ ഒരു ആലിമിന്റെ മുമ്പിൽ തലകുനിച്ച് ഒരു 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 ഖനിയിന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു സമ്പന്നന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു പണ്ഡിതൻ തലകുനിച്ചു കൊടുക്കുകയും ആ സുശ്രിതമായി ഫത്വ കൊടുക്കുകയും ചെയ്താൽ അവന്റെ ദീനിന്റെ രണ്ടിൽ ഭാഗം അവിടെ നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് മഹാനായ റസൂലുള്ളതിന ഏഴ് പ്രഗത്ഭരായ പണ്ഡിതന്മാരിൽ ഫുഖഹായിൽ ഒരു ഫഖീഹാണ് അൽ മുസയ്യബ് റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹി മദീന പള്ളിയിൽ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ കാലശേഷം ഇവര് സ്വഹാബി അല്ല താബിഈയാണ് ഹാരി താബിഈൻ സഈദ് ബിൽ മുസയ്യബ് എന്നവർ സഈദ് ബിൻ ജുബൈർ എന്ന മറ്റൊരു പണ്ഡിതനുണ്ട് അതേ കാലക്കാരൻ എന്നാൽ സൈദ് ബിൽ മുസയ്യബ് റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹി 40 വർഷം 40 വർഷത്തെ അഞ്ചു നേര നിസ്കാരം മദീന പള്ളിയിൽ ഇമാമിന്റെ നേര വലത് ഭാഗത്ത് നിൽക്കാൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന് ലോകത്തോട് പറയാൻ ധൈര്യപ്പെട്ട പണ്ഡിതനാണ് നാൽപ്പത് ദിവസമല്ല നാൽപ്പത് മാസമല്ല നാൽപ്പത് വർഷം അഷ്റ പള്ളിയിൽ 
ഒരു ജമാഅത്തും നഷ്ടപ്പെടാതെ ഇമാമിന്റെ നേർ പിന്നിൽ രണ്ടാം സഫിലോ മൂന്നാം സഫിലോ അല്ല ഇമാമിന്റെ നേർ പിന്നിൽ നല്ല അഞ്ചു വക്തും മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ നിസ്കരിക്കാൻ എനിക്ക് ഭാഗ്യമുണ്ടായി എന്ന അഭിമാനത്തോടെ പറഞ്ഞ മഹാപണ്ഡിതനാണ് സയ്യിദുബൽ മുസയ്യബ് റഹ്മത്തു കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു വാദിരിക്കയിലേക്കൊന്ന് വരുമോ അവിടെ പച്ച നിറമുണ്ട് പച്ച നിറം കാണുമ്പോൾ കണ്ണിൽ നിന്ന് അന്ന് വൈദ്യന്മാർ പറഞ്ഞപ്പോ മഹാനവറുകൾ ചോദിച്ചു ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ പള്ളിയിലെ ഒരു നിസ്കാരം എനിക്ക് നഷ്ടമാവില്ലേ ജമാത്ത് നഷ്ടമാവില്ലേ എന്റെ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച പോയാൽ എന്താണ് എനിക്കത് തിരിച്ചു വേണ്ട ഏബിന്റെ പള്ളിയിലെ ജമാത്ത് നിസ്കാരം വേണം എന്ന് ഷടിച്ച പണ്ഡിതനാണ് അവരുടെ ാണ് നമ്മൾ സൈദ് തങ്ങളുടെ മകൾ ആലിമച്ചായിരുന്നു സൈദ് തങ്ങളുടെ മകളെ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുത്തപ്പോ പുതിയ പിള്ള വിവാഹം രാത്രി വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് പിറ്റേന്ന് പുലർച്ചെ ഉപ്പായമെടുത്ത് മഹാനായ പണ്ഡിതന്റെ രികത്തേക്ക് പോകാൻ നിൽക്കുമ്പോ മോൾ ചോദിച്ചു അല്ല എങ്ങോട്ടാ പോകും അപ്പം പുതിയപ്പള്ള പറഞ്ഞു ഭർത്താവ് പറഞ്ഞു അതുവരുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞാലും ഇൽമ പഠിക്കാൻ പറ്റും അർത്ഥം ഇൽമ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാൻ അപ്പൊ മോള് പറഞ്ഞു എന്റെ വാപ്പ സയ്യിദ് ബിൽ മുസയ്യബ് എന്നവർ നിങ്ങൾക്ക് ഓതി തരുന്ന എല്ലാ കിതാബും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓതി തരാൻ ഇൽമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്വന്തം ഭർത്താവിന് ഇൽമ പഠിപ്പിച്ച ഭാര്യയാണ് സയ്യിദ് തങ്ങളുടെ മോള് പെണ്ണുങ്ങളെ കല്യാണം വയ്യല്ലോ അല്ല കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഉമ്മയായ ആയിഷബീബ് റതിയല്ലാവന്റെ പഠനം തുടങ്ങിയത് തന്നെ അങ്ങനെയല്ലേ മറവിൽ നിന്നുകൊണ്ടും സ്വഹാബിയത്തുകളായ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് നേർക്കു നേരെയും ദർസ് നടത്തി ഖുർആാനും ഹദീസും ഫിഖും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിതയായ നമ്മുടെ ഉമ്മയാണ് ഹബീബിന്റെ ഭാര്യയായ പണ്ഡിതയാണ് പണ്ഡിതയാണ് ബി വി അറബി എഴുത്ത് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് വിവാഹം നടന്നത് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഹഫ്സാ നിങ്ങൾക്ക് എഴുത്ത് പഠിപ്പിക്കുന്ന ആ പെണ്ണിനെ നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ വിളിച്ചോളൂ വിവാഹത്തിന്റെ ശേഷം അറബി എഴുത്ത് നോക്കി പഠിച്ചോളൂ എന്ന് തങ്ങൾ ഹഫ്സ ബീവിയെ ഉപദേശിച്ചതും നമുക്ക് ഹദീസിൽ കാണാൻ കഴിയും നമ്മുടെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് വഫി ആൺകുട്ടികൾക്ക് വഫി വാഫി കോഴ്സ് ഉള്ള പോലെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് വഫി ഉണ്ട് എട്ട് വർഷം തന്നെയാണ് അത് അഞ്ചായി ചുരുക്കിയോ അഞ്ചാണ് ഇപ്പോൾ അല്ലെ എസ് എൽ സി കഴിഞ്ഞിട്ട് അഞ്ച് വർഷം പ്ലസ് ടു ഡിഗ്രി അല്ല സാർ അഞ്ചു വർഷത്തെ കോഴ്സ് പി ജിക്ക് വേണമെങ്കിൽ തുടരാം അപ്പോഴും കല്യാണം ആലോചിച്ച് ഇങ്ങനെ വരും അതാ പല അവസ്ഥ വഫിയ കോഴ്സുകളുണ്ട് വഫിയ കോഴ്സുകളടുത്തൊന്നും സീറ്റ് ഇല്ല എന്നാണ് അറിവ് അലഹമില്ല അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വേണ്ടത് ആളുകൾ മക്കളെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങാൻ തന്നതും ഡേ വഫിയകളും നമുക്ക് വഫി ഉണ്ട് അവിടെ ഇല്ലല്ല നമുക്കടുത്തൊന്ന് ആലോചിക്കണം ഷാല്ല നമ്മുടെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് നല്ല എഡ്യൂക്കേഷൻ വേണം അവരാണ് ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ അത്താണി എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും പണ്ഡിതന്മാരും പണ്ഡിതകളുമായി മാറും നമ്മുടെ വീടിൽ നൂറ് വേണം അള്ളാഹുവിന്റെ വെളിച്ചം വേണം നല്ല സന്തോഷമുള്ള ചെറുഫില്ല അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥാനം തരുമെന്ന് നിങ്ങളിൽ ഇൽമുള്ള ആളുകളെയും ഈമാനുള്ളവരെയും അള്ളാഹു ഒരുപാട് സ്ഥാനങ്ങൾ ഉയർത്തുമെന്ന് മഹാനായ റസുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്ത് അള്ളാഹു നമുക്ക് ഇസത്ത് നൽകട്ടെ അള്ളാഹു റിഫാത്ത് നൽകട്ടെ സലാമത്ത് നൽകട്ടെ കൺകുറുമുള്ള മക്കൾ അള്ളാഹു നൽകട്ടെ അവർ എൽമിന്റെ അഹലുകാരായി മാറാൻ അള്ളാഹു നമ്മ സഹായിക്കട്ടെ ഒരുപാടുണ്ട് നാളെ ഡോക്ടർ ജൗഹർ മാഹിരിയാണ് പ്രഭാഷണ വയറു സംബന്ധമായ രോഗം ഷിഫിയാവാൻ വേണ്ടി അൻപത് ഫീറ്റ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് മാഷ അള്ളാഹ് അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വയറു സംബന്ധമായ സുഖം ഈ സ്വതക്ക് ഷിഫിയാക്കട്ടെ ഇവിടെ മകൻ ദാൽഹുദയിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് പഠനം പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ടി തിരക്കൂട്ടരുത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പതിനൊന്നേ കാലിൽ നിർത്തുന്നതാണ് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ദ്വാ പതിനൊന്
الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى وأصحاب وأهل بيت سيدنا ومولانا محمد